to say many thanks, uh, uh, firstly to our host, um, 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 the mayor of uh, Tirana, Mr. Arion Vilia. Arion, thank you very, very much. Um, um, and, uh, it was great the uh, hospitality was outstanding the and these and the the team uh, supported us in, in preparing and organizing uh, this meeting uh, it, was, it, it was really great. Um, um, uh, yeah, fantastic. Without your help we could the not be here and thank you for inviting the us here for the dinner. So these things, you know, are very important. Thank you very much. Very much. Then, um, I have to thank the uh, of course, um, the, the, uh, the speakers of the of the first round. It um, e round it um, uh, it's a great pleasure and honor for us that the Deputy there, Prime Minister Minister, uh, Prime Minister uh, Sonia Messi, uh, Zonia Senida Messi, uh, for joining us. Uh, then, of course, uh, my friend, uh, the Ambassador of uh, Austria here in, Austria in Albania, uh, Johann Sattler, is here. Thank you, Johann, Johann Sattler. Um, that you are participating in our meeting and uh, you will speak about uh, the, the, the Austrian the running uh, Austrian presidency per president uh, and Austria uh, uh, Në the main Europian, topic of the, the presidency is one of the main topics is Western Balkan countries and uh, the United States. Balkan and the United States. Uh, and uh, Mr. Mario Mariani, uh, he is head of the Mariani, uh, from the EU delegation uh, in the uh, uh, European Union. Uh, thank you very much for coming and we look forward to your, uh, your speech. Uh, um, I have to say, uh, many thanks to, to our speakers and edhe our experts, um, the expert um, and um, I'm very dhe happy that uh, lumtur, not only the representatives of the, the city and of the government are here, um, I'm happy këtu, that uh, lumtur, the representatives of, uh, of the parliament are here, uh, uh, especially uh, the, the uh, opposition, because of course we are interested to hear uh, the opinions from all sides. Uh, Thanks to Jurita Tabaku, who is here to help us in the first place. Thank you very much for your support of the reform of municipalities. Për so on. I have to say many tjere tjere. thanks to, to the people who have prepared uh, the meeting. Uh, the first is, of course, Petri Miralla from the Petri Miralla from the region. Uh, then, uh, uh, many thanks to, to Orlando Fusco uh, from the EU delegation. Nga delegacion uh, Marco Juvancic, Europian, Marco Juvancic uh, Gaetano Bertozzi. Dhe Gaetano Bertozzi and um, especially the to, to Genzi Kolgieri, Genzi Kolgieri, Kolgieri. correctly. Uh, <laughs> okay, uh, you. You, you will, you will uh, si do me. Uh, do me uh, but uh, Por, Genzi, thank you very Genzi, much for, for helping us. So so that's what I wanted to say and not to forget thoe, dhe të mos many thanks at the beginning to our interpreters Without their support, uh, we could not uh, understand each other. So it is very important that uh, they are and they will help us to understand each other. Um, ladies and gentlemen, we Zonja have uh, uh, already adopted the agenda. And uh, um, yeah, regarding the agenda, I have to say agendas, a few words. Um, Disa uh, at, the, at the beginning in it, uh, for the introduction për hyrien, um, and I only want to remember that Albania të along with other Western Shqipria, Balkan countries was identified për ndimor, as a potential candidate si kandidate uh, for EU membership during the Desert European Bae, Council Summit in 2003, so it is uh, a year ago. Um, and uh, yeah, in 2014, Albania was awarded the status of the status of the candidate uh, union. So we that we will see how do the European Union will continue to I think Albania has continued to implement this association agreement and in November 2016 the Commission recommended the negotiations to credible and tangible progress in the implementation of the special 
reformën, veçanërisht në reformën në drejtësi edhe për vlerësimin e prokurorve dhe gjukatsve të sistemit në përmjet procesit të vetimit. Dhe komisioni ka monitoruar thell pes prioritetet kyqe dhe këto janë pikrish reforma administratës publike pavarësia e sistemi gjysor, lufta kundër korupcionit dhe krimit organizuar dhe mbrojtisët të drejtave të njëriut. Nëse shikon e pikrish raportin e zjerimit bashkimit të Europian për Shqiprin në vitin 2018, mund të mësoni se përsa i përket kriterjeve politike ka një polarizim të skajshëm të partive politike dhe shpresoj që eventet të tila do të ndihmojnë të zbusin situatën paksa. Do të kemi shumë takime, diskutime, dhe do të përpishimi të selim të gjitha forcat bashkë. Në maj 2018, takime midis pozitës dhe pozitës treguan disa shenja përsa i përket kuadrit të reformës legislative. Them se kjo është rëndësishme për ne, sepse Shqipëria është moderisht e përgatitur për reformën e administratës publike. Për pjeket kanë treguar progres në eficiencë dhe transparencë të shërbimeve publike, të trajnimit të punojnësve të administratës publike dhe të fuqizimit të meritokracis dhe të procedurave në pas të tyre verëve. Shqipëria ka mbajtur një nivel për luftën kundër korupcioni dhe një nivel për gatitje për luftën kundër krimit të organizuar, por këto nuk janë tema tona sot në grupin e punës për vëndet e Balkanit përendimor. Shqipëria ka retifikuar shumicën e konventave të të drejtave të njeriut, ka rritur pikrish standartet e veta si pas standarteve europiane, përsa e përket monitorimit për mekanizmat mbrojtse të të dretave të njeriu dhe fuqizimit si pas thënë kjo, si pas Komisionet Europian në bas të këture shprehve Shqipria ka një farë përgatitje të moderuar. Në ndoj në shumë më në pozitive, se përsa i përket kriterive ekonomike, Shqipria ka bërë shumë progres, që është moderisht e përgatitur përsa i përket funksionimit të tregu të lirë dhe ku do kemi probleme me punësimi dhe me ndoj se gjendja është e pranuashme. Nga pikpamja e Komitetit të rajoneve, ne jemi të interesuar për pytjen përsa i përket ligjit e elektoral, sepse kemi në vitin 2019 zjedit lokale. Dhe me ndoj se disa janë planifikuar disa reforma që janë në rrugë e sipër. Ne i vlerësojmë projektet përsa i përket autoritetet lokale dhe rajonale, por sigurisht ato shpesh dështojnë përsa i përket rekrutimit me meritokraci që ka edhe ligji për shërbimin civil në nivel lokal. Tema kërësore e takimin tonë zonje dhe zotërinjë, sigurisht është reforma në bashki. Ne duham që të marim informacion për këta dhe të da marim dhe sigurisht duhet të diskutojnë qëfar është bërë deri tani dhe qëfar duhet të bëhet në të ardhmen në reformën lokale në ndëse shumë në hapi parë shumë i rëndësishëm dhe kuadri i kësaj reforme ju e dini më mirë se sa unë që ka disa hapa të nevojshëm që duen djeku në të ardhmen. Këtë doja të thoja, duja thjeshtë vetëm të shtoj një gjë. Dhe kjo nuk është vetëm për Shqiprin, është për të gjitha vëndet kandidate dhe para kandidate të Balkani për ndimor. Ju jeni tani në rrugën drejt pashkimit Europian me faza të ndryshme, por është shumë e rëndësishme që përfajsuesit e bashkive të shoqatave të bashkive të jenë të përfshirë në procesin e viteve të ardhshme 
për reformën drejt bashkimit Europian që nga fillimi. Kjo është shumë rëndësishme, sepse mund të them, duke ardu nga një vënd që është antarë me në kote gjatë në bashkimin Europian, shumica e ligjeve Europiane duhet të zbatohen në nivel lokal dhe rajonal. Ndaj bashkit, krye bashkjakët administrata lokale e të tjerë duhet të jenë të përgatitur dhe duhet të din se qëfar duhet të presin që nga fillimi. Kjo është absolutisht e nevojshme. Dhe kjo është interesi unë dhe që kolegët e mi nga grupi punës gjithmon diskutojmë të dhe flasim për këta për nga ju lutëm për fshini, për fajsu e bashkive të qyteteve në procesin e pranimit drejt bashkimit e Europian. Këtë doja të thosha që në fillim, sigurisht që ka edhe gjërët të tjere që duhet të përmëndën, por mendoj se takimin do të kemi për gati 3-4 dit, por që nuk e kemi do të këtë konë në dispozicion. Pra nëjë doja të përësja e rionin zotin Beliej, kërë bashkjakun e tiranus, për të dhënë fjalimin e ti. Farim derit e rion. Me më gjesit të gjithve, në shpresorë që keni marë dhe që i në shplodur pak, ndërkoj që për pikradit e shetë për këtë takim, sot, është këna e si që t'ju kemi me shqyus sot, si pies e ekipit ton, një grup ndër partijak e cili është mbledur këtu në Tiran për këtë grup pune. Ka pasur një frazë shumë të rëndësishme të Lidon Johnson dhe ju vedin që do të mbulloj, a i ka mbulluar prezidencën bas vrasës së presidentit Kennedy, dhe a i thë është si menagjoni juve stresin, protestat që ditë, lëvizjet për të drejtat e njëriju, të gjitha këto krizat të cilat nuk më rëjnë kur, dhe gjithë herë, a i thoshtë, unë sa herë që jam stresuar, shikoj, me vetëntime në pasqyrë, dhe i thosha, Lindon, mund këtë qënë edhe më keshë, mund këshë qënë edhe kërë i bashkjak në një moment të caktuar, që këshu ju vedin e shumë mirë që e keni të ndaluar të ankoni, që jeni kërëtarë bashkije dhe që mereni me gjëra tuaja. Shqipja është një gjusë shumë e bukur dhe në mundohemi të ambajmë gjallë, që këshu do të klasë në Shqip dhe ashtu se qëta kemi interpreto të anë shumë të mirë të cila do të nëndihmojnë me përkëthime. Shqipja është një gjusë shumë e bukur dhe në mundohemi të ambajmë gjallë, që kë për të organizuar këta aktivitet, për nështë një ndërë që Tirana është përzjedhur si shtëpia e përkoshme e këshilit e komitetit rajoneve, një mundësi fantastike për të mësuar, një mundësi fantastike për të parë se si po bashpunojnë bashkit edhe se qëfar stofi për thuret nga kontributi që bashkit ka në bashkimin e Europian, që duhet falendroj shumë Fransin dhe skuadrën e ti që u bashkua me skuadrën tonë për të prodhuar një aktivitet tjil edhe me zi pres që të shikojmë disa rezultate konkrete. Jam shumë i lumë të rësot që është me ne ambasadori Austriak, a i përfajson të gjithë presidencen e Bashkimit Europian për momentin edhe prania e ti këtu do të thotë që dhe në vëmëndin e presidencës Bashkimit Europian roli që luajnë qytetet dhe implementimi që i bëjnë qytetet shumë prej kauzave të përbashta europiane është kyq. Po, përveç se të falenderoj misht, më vjenë shumë mirë që nivelli me i lartë i qeverisë, vëndës kërëminisja është këtu me në sot, edhe fakti që sot kemi përfajsu si nga qeveria, si nga opozita, është një lajmë shumë i mirë. Kështë duat përshëndesh dhe kolegët e opozitës që janë këtu me në, sepse besoj që nga kjo debat të gjithë dali më të fituar. Unë e di që ne mund kemi ideologjit në dryshmet majta ose djatha, por besoj që të gjithë jemi praktik kër vjen punat e kmenagjimi i qyteteve. Mbledhja e plerave, autobuzat që vinë ko, mbjellja e penve, cilësi aerit, janë në qështje pa parti. Edhe besoj që pamërsish bindjeve tona në fund ditës gjithë duam që të kemi qytete funksionale, edhe takime tila që në mësojnë se si qytetet mund bëhen më funksionale, janë gjithmon një të mirë pritura. Më vjen mirë që kemi këtu kolegë nga Bashkimi Europian, sot me drejtë, ne në nëshkruajmë shumë marveshje, bëjmë i pjesë shumë platformave, në fund ditës dikush duhet i implementoj. Edhe kur je kërëtarë bashkje nuk e kujtja kalon kovën e përgjithsis, kovën dalon këtë ty. Kur shikoj se si shësot shumë prej vëndëve në bashkim në Europian, 
po diskutojmë platformën e Parisit për mjedisin, në fakt shpesh harrojmë që qeverit vërtet i firmosin, po në fund varësh një kryetar bashkia ose një kryetar e bashkia, që duhet implementoj deri në detaje shumë prej konventave dhe shumë prej marvesheve. Ne kemi kaluar një situat të jashtë zakonshme transformimi, kur vjen puna të qështet e pushtetit vendorë. Shkuam nga një situat ku kishim bi 380 komuna dhe bashkin një si vendore për një kom shumë të vogl dhe 3 milion banor. Sot jemi në një situat ku kemi 61. Pra kemi një shkrirje të shumë ish komunave në bashkin më të mdha, në zona metropolitane, të cilat sigurisht kanë disa avantajë, për kanë dhe disa sfida të jarë zakonshme. Teritore shumë më të mdha, një amortizime dhe një nevoj për ndërhyrje në infrastruktur absolutisht jetike, gjithashtu dhe një mënyrë se si duhet përbalohet me më pak veta, më shumë teritor dhe më shumë sfida. Dhe gjithë pytja ka qënë si mund bësh më shumë me më pak. Në disa raste ja kemi dalë në barë, po në disa raste kemi akoma sfida. Tek se kalon budgeti i Shqipëris dhe tek sa edhe i qeveris, dhe të kësa se cili për nesh si kryetar bashkije kalon budgetin e vetë në gjajit e një bashkit, kjo është një moment diskutim është mdha, si do përdorim fonde modeste për të arritur qëllimet tona. Një nga bisedat që ne kemi bërë me kolegët e bashkimit Europian, edhe më vjenë mirë që Franci e mbështet, është ka ardhur koha që edhe Komisioni Europian të mbështesi direkt bashkit që janë të aftat të implementojnë dhe mund të qënë këto kauza për para. Jemi një situatë ku pas 28 vitesh, në këtë salë, po dhe në djetra salë atyra, ne kemi pasu një pafundësi, konferencash, seminaresh, trajnimesh, mund themi që është kultivuar në Shqipëri një generat veteranësh të seminareve dhe të konferencave. E ka ardhur kua që tani të hargjojnë më shumë para dhe më shumë burime në implementime projektesh konkrete dhe më pak në seminare, në konferenca dhe në workshope, pasi besoj e kemi zauruar atë fazë dhe se cili për nesh është bërë një loj mjeshtë të rikëture seminarve, ndërko që nevoja ashtu lëritëse për të implementuar projekten të teren. Si unë, si Voltana, që drejtojmë dy shoqatët e bashkive, marim feedback konstant për nevojmë për më shumë shkolla, për më shumë kopshte, për më shumë qerë dhe për më shumë gjelbrim, edhe kjo është një nga arsyet pëse ne kërkojmë që edhe Komisioni Europian të shikoj bashkit si një prioritet dhe partner në implementim. Sot një pjesë e madhe jona, unë e Voltana po e po, po dhe shumë kolek tjerë, kanë punuar në përpara dhe për Komisionin dhe për agencita o këbës, pra kemi qënë vetë oficer të veprimtarive të zhvillimit në Shqipëri dhe në kombet tjera. Them që tashme e dim, nuk ka nevoj të ashpikim rotën, ka ardhë kohë që ne të implementojmë vetë disa për këtyre projekteve. Një nga gjërat për cilën dihem shumë mirë, është që qytetet gjithmonëm shumë po bëjmë pjesë qëndrore agendës europiane. Do thotë që qytetet ka nërënësi. Ne e kemi provuar vetë me ambasadorin Austriak, ne implementojmë vitin kulturor, mi disë tiranës dhe vjenës, qeverit është shumë rëndësishmi që të shkojnë mirë, ama kur vjen punat e kim plementimi, qytetet levizin shumë shpejt. Qeverit janë paka shumë si ato kamionët e mdhej me 8-10 rota, që e marrin këthesën shumë gjërë edhe nga dalë. Qytetet janë pak si bicikleta, janë shumë më praktike, marrin këthesat shpejta edhe arrin destinacion shumë më shpejt se sa burokracit në njëherë të, të shteteve. Dhe me zi presë që pas vjenës, ne të kemi një bashkëpunim tjetër me qytetin e Gracit, ku jemi duke punuar për projekte konkrete dhe sigurit që ka qenë një shkollë dhe jashtë zakonshme bashkëpunimi me, me vjenën. Një nga gjëra që duham të inkurajojmë në të dy shoqatat dhe antarë tonë, si unë si Voltana, është që të gjemë një mundësin, do është adhe me antarë të, të komitetit, të bëjmë disa binjakzime të qyteteve. Dhe kur them binjakzime, nuk flasë për fotografit që bëhen dhe firmat dhe protokollin, flasë në fakt për binjakzime të projekteve konkrete që implementohem dhe që ne mund mësojmë në mënyrë të jashtë zakonshme nga njëri tjetëri. Tek sa ne diskutojmë budgetin, jemi sigurisht një palë, pa mvarësisht jemi të majtë dhe djathë, sepse të dyja shoqatat kërkojmë nga qeveria më shumë kompetenca, më shumë autonomi, sigurisht më shumë financa, asë njerë nuk janë mjaftushëm. Sot në mëgjesi shumë duke diskutuar me kolegët në parlament dhe besoj që do të kemi mbështetje bipartizane për qështje tila, për dhënë disa incentiva për ekonomin e gjelbërt, për të hequr taksat, ose për të minimizuar taksat për autobuzet elektrik, për makinat elektrike. Pra, ndo njëherë, avantajji i të qënë i ti pa avantajuar, si që Shqipëria një vënd në zhvillim, është që mund t'i kalosh me njëherë etapat. 
dhe shumë etapa që qytetet i kanë kaluar në vitet 90, me trame, me kablo, ne mund të kaluar me njëra të kusht teknologia me fundit. Qofshin këto mjetet elektrike, qofshin këto bicikleta që hapen dhe mbyllen me celular, qofshin shumë prej nismave të gjelbra që nuk ka nevoj të shpikim rotën, për mund të kapim qytetet europiane në fazën ku ato janë sot. Kështu që duat ju rojtë gjithë dhe një punë të mbarë, jam shumë i lumëtur që gjithë aktorët janë këtu, aktorët vendas dhe aktorët ndërkomtar, edhe me zi pres që disa rezultate konkrete ne të shojmë në fund të ditë të sotme, qoftë kjo në qytete që do të zjedhin një partner, do të të kenë mundësi bashkëpunimi, apo në ide që mund të rëmbem njëri tjetërit, se si ne mund të të shojmë këtë punë më mirë, edhe pa pasur nevoj të shpikim rotën, me njëherë mund të kapim disa nga iniciativat sot që janë më avangard në bashkimin Europian. Shumë valenderit Francë që ishe kumbari i kësa iniciative dhe ju rojtë gjithë kolegve një punë të mbarë, me shpres nuk do jetë e gjitha vetëm në dyrë të të mbyllura, është ndoshta në ntori më ingrot në memori në time, që që shpresoj shumë që do të keni pa ko për të vizituar qytetin tonë. Nuk është ndoshta qyteti më modern, është pa dyshim një nga qytetet më interesante që mund të keni vizituar. Shumë falenderit nga zemra. Thank you, Arion. I mean, for me, it was clear that if the mayor is speaking, that at the same time, the question is not surprising for me, but that he was not surprising for me. Kjo nuk ishte surpriz për mua, por është shumë mjenë nëse Kryo Bashkjaku përmënd qështet financiare dhe dua thjeshtën të them se mund të gjeni këtë broshur në dosjet tuaja është një broshur e re e komitetit të rajonave për asistencen për autoritetet lokale dhe rajonale për vëndet kandidatet dhe para kandidate për antarësim dhe zirimin e bashkimit e Europian mund të jetë biblia për bashkjakët në këtë rajon të Europës, pra mund të ameni me vete, dhe shpresoj që tjetë baza për një financim më të mirë nga bashkimi Europian. Pra falimderit shumë dhe ti për mënde e rion që dhe e di që gjua Shqipe është një gjua e bukur, pra ndaj nëse bini të akord, edhe unë do të këthem të gjua ime mëmë, të gjua austriake, sepse javën tjetër më pas do tjetë ambasadori austriak dhe më pas do të kërkoj dhe kontributin tëndë Këtë mërgën mirë me gjesë dhe gjithëve I will spare you Austrian language here Oza I will spare you my poor Albanian but I will speak to you in English Varfër do t'ju flasë në anglisht Shmirë që ju kam të gjithë dhe këtu në Tiran, për herë të parë arsyja e vërtet, pëse përdet janë të mbyllura, është sepse koha shumë e bukur jashtë. Pra të më mështë të bërë zilisharë, për ne që jetojmë këtu, kemi 300 ditë në vitë me ndryqim djelorë dhe të gjuhet kretarën e bashkisë, ja i shumë energjikë, Shumë gjera kam dodur në 20 vitet e fundit dhe unë kam qënë këtu për herën e parë në vitin 1978 dhe kur Largova ishte me një herë pas gjysëm luftës civile që kaloj vëndi po lëvizja pikrish me një makin të blinduar kishte kjoska ku do ishte një rëmuje madhe dhe nuk di se në qëfar drejtimi do të mërë të vëndi Sot Shqipërje po troket në derën e bashkimit e Europian Për hapsirën më të zhvilluar ekonomike dhe politike që ka parë kjo planet Dhe mendoj se është ka kaluar godja kjo vënd Ka udhëtuar në një distancë të madhe Dhe një rol kërësor është luajtur pikrish nga vetë qytetet Nga ata njërës kurajos që janë aty gjdo dit Për shqecimet e qytetarve është shumë rëndësishme ajo që bëni, por edhe qytetarët, por gjithashtu ajo që ka mund në zemër ja zhvillimi i rajoneve. Dhe në këtë vënd, kjo kanë qënë një vënd të mase i centralizuar dhe mbështetja për vitin e kaluar për të zhvilluar rajonet, kishim pikrisht të zhvillimin në përmjet programeve, që ne kemi patur për të ndalur tashme njerëzë që të mos largohen 
por e shërëndësishme edhe për të zhvilluar struktura, për të patur struktura në vënd që të jenë të afta për të zbatuar projekte, sepse procesi i hyrjes në bëhe do të vazhdoj dhe do të vinë edhe më shumë fonde. E shumë më rëndësishme që rajoni të ta kuptojnë të dhe për këtë ju duhet qeveria dhe përna e shumë më rëndësishme dhe e falenderojmë zëvëndës kërë ministren që është këtu për t'i dhenë sa më shumë hapsir në zhvillimit të rajoneve, por Franci do të flasë edhe më tej, sepse ne Austriakët, ajo që farë ne kemi bërë në këtë rajon, ne vazhdojmë që farë Gjermanët kanë nisur që nga takimi vjenës dhe ne jemi shumë afrë këti vëndi këti rajoni me shekuj të tërë, kemi patur lidhje historike, por nuk mund të ngelesh në të kaluarën, por duhet bësh më të mirën për të ardhmen, dhe sot, jam shumë i lumëtur që kemi pikrish një prezenc austriake të bëhes, por dhe nëse flisni në përgjësir për hartën geopolitike, për kjo është pikrish maja e agendës europiane, dhe kjo është një lajmi mirë, veç anërish këtë vit, kemi parë, takime në Sofje, në Londër, kemi pikrish diplomacine, avionve në Lëvizje, kemi komisionin Europian që flet hapur dhe qartë se qëfar duhet që të bëhen, bëhesh antar edhe për të dhenë një datë dhe për herë të parë kemi një datë vitin 2025 që është një koambicioze, pikrish kemi Shqiprin, Macedonin, Serbin dhe Malinezi Për më tej dhe komisioni e ka dhe në qartë që gjerat mund të ndodhen, ju mund të na e kaloni nëse jeni të shpejt, sepse avantajin ma dhe Shqipëris është që, që i lëmë njanë qështit strukturore, pra qështit e vështire të minoritetetve që kanë këto vënde, pra është edhe një shans për Shqipërin që të progresoj për para shpejt. Shfar jemi përpjekur për të bërë, nuk të gjash muaj, dhe t'jem i hapur këtu është një periud shumë e shkurëtër. Kjo presidence bashkimit e Europian për gjash muesh nuk mund të bësh shumë gjere. Ne jemi në një pozicion tashme që kemi një kozjatje më të madhe të vëndeve që janë të interesuara që këto vënde të zhvillohen si që ishte rasti i Bulgaris dhe i Rumanis dhe në 2020 do të kemi kroacin pra kjo është një zjatje e duhur dhe kemi bërë progres dhe kemi shtyrë vëndet e rajonit që të progresojnë dhe të bashkimit e Europian. Do t'ju akursej të gjitha takimet që kemi patur këtu se qëfar është bashkimi e Europian që po ndihmojmë njëri tjetërin të proces me ministrin e brëndshëm qëfar kemi përpjekur është që t'i fusim vëndet balkanike në takimet e të gjithë ministrave të Balkanit me bashkimin e Europian dhe kemi bërë që tani për para antarësimin për të kryuar strukturat e bashkimit e Europian dhe ata të njëhen sa më mirë me punën e bashkimit e Europian të kësa flasim në këtë javë ne do të mbledhim zyrtarët nga të gjitha vëndet e këti rajoni në Vienë dhe aty do të kemi pikrisht takime në dy palqe. Kjo është një temë shumë afer me e, sepse kjo pjesa e bashkëpunimit rajonal do të tëtë që mund të jetosh mirë me fqinjën të ndë dhe të zgjidhesh problemet. Dhe e shumë rëndësishme dhe kemi parë progres këtë vitë në shumë drejtime kemi që është janë më të madhe, temën më të nëzeth, që kam batur vendin fqinjë Macedonin për 20 vjetë për diskutimin e emrit me Greqin, me ndojmë se është në drejtimin e duhur për të zhjidur, dhe kjo është një lajmi mirë për pjesën tjetër të rajonit që dhe të pavarësis pëngesave, me ndojë se është një problem që mund të zgjidhet dhe do tjetë i dobishëm si shembul edhe për të gjithë pjesën tjetër të rajonit për të 
Hequr më njanë të gjitha këto konflikte kufitare që kanë më njëri tjetërin. Komisioni është i qartë edhe në komunikatën e shkurtit të këti vitit që kur ka qështje dy palqe, ne nuk do të lejojmë që vëndet e Balkanit të të bashkohen bëhes desa këto qështje të zhjithën. Ky është një mësim nga konfliktet tjera të më pashme që ne kemi patur Ne kemi patur problemin e Qipros, apo të kërëtsis dhe Slovenis, por që fakisisht e ndër nuk është gjithur, por është shumë e qartë që pritet nga kjo rajon që të mledhin pikërisht dhe të shikojnë për para dhe do të takojmë dhe të mbledhim të gjitha këto vëndet të vinë në vjenë këtë javë dhe të flasin për këto qështje dy palqe dhe dhe të kenë progres deri në samitin tjetër të procesit të Berlinit që do të ndodhë në Poloni dhe Austria është një mështetës i procesit të Berlinit dhe në këto dy vitet të fundit kemi bërë për të zhvilluar progresin dhe një gjithë të fundit që Kër portretizojmë këtë rajon, duhet të shikojmë si rajon, edhe nga pik pami ekonomike, të vënde balkanike, që mund tjenë me 3-4-5 milion, por ne duhet të shikojmë dhe të shvillojmë këtë rajon si një të tërë, është për gati 8 milion, por gjithë së bashku janë 18 milion dhe është thelë bësore që ne tani të zbatojmë qëfar liderët e rajonit kanë nënshkruar vitin e kaluar për të bërë si një zonë të përbashkët ekonomike. Ka shumë hapar praktik, është shumë e letë për të hedhur firmen, të gjithë e kanë nënshkruar, por duhet të provojmë pikrisht molën për para se të shiojmë. Pra duhet të heqim të gjitha pengesat traktare, Një problem tjetër është mos njokja e diplomove, ju keni studuar për shumë në Beograd dhe këtu nuk njëhet diploma, pra ka disa qështje, pra këto gjërët të vogla që duen zbatuar në mënyrë që zhvillimi ekonomik të bëtë realitet dhe kemi një krym minister kancelarin kurë që shumë energjik që do tiftoj të gjithë krym ministrat e rajonit për të bërkë pikrisht janë dy gjera kërësore që përmënda pra për të treguar pjekori së pari për të hequr më njanë qështit të palqe dhe tjetra është për të patur progres në kryimin e një zone e një rajoni prej 18 milionës konsumatorës për të bërë më atraktive për konsumatorët dhe për investitorët sepse shumë më interesantë të investosh në një vënd që nuk është për 3 milionës, por është për 3 milionës. Pra, kjo është në diçka naturalja, që neve kemi munduar, jemi munduar të bëjmë si bashkim e Europian, dhe ne si bashkim e Europian nuk do të jemi të plot për Shqiprin, pa këto vënde në gjërin tonë, dhe edhe ne do të vazhdojmë të punojmë shumë fort në mënyrë që të arrim të gjitha këto. Danke vielmals, Herr Botschafter, lieber Johann, für deine... Schum fallem derit, Zotia Ambassador, per fjallet tuaja, per informacionin që dhat, pikrisht kjo kuadr ekonomik e shumë i rëndësishëm për vëndet e Balkanit përndimor, për t'i përgatitur ata për tregun e math europian, duhet të shfridzoj më rastin që edhe për funksionin tim si këshiltar special për të për cilë për shëndetit më të thela të përzemërta të komisarit Johannes Han me cilin kam telefonuar edhe a i më tha që t'ju për cilë për shëndetit e ti më të mira edhe a i sigurisht që do të mbështes në mënyrë intensive vëndet e Balkanit për ndimor për në bashkimin Evropian. Ju falenderoj shumë, Sonida Mesit, e cila u bashkua me në esot dhe për kontributin të uaj. I'm 
Jesse Jidva. Good morning to everybody. Good morning to everybody. Indeed, uh, everybody's talking about good weather, but nobody's talking about low temperature this morning. Të gjithë përpjasin për një kohë të mirë, por jo në fakt për temperatura të unta, është një ditë me djelë, por nuk mund të bëni ma zyë për temperatura të fakt. është një kënaj si e madhe që jeni të gjithë këtu sot. Greetings to... Zoti Velia, in the ruar Zoti Schausberger, Zoti Sattler, Mariani, të ndërruar përfajsues të kuvëndit, të qeverises lokale, të ndërruar përfajsues të Komitetit Europian të Rajonëve, të tonë fertretër... Që një mbledhje e ti, o faktikisht, zhvillohet në Tiran. Fertretër in Tirana? Si përfajsues e qeverisë qëndrore, ka një kuptim sigurisht dhe më të rëndësishëm. Pas i përflasim për përqesjet e integrimit, përflasim për sfidën e qeverisë shqiptare në lidhje me realizimin e pes prioritetave për integrimin në bashkimin e Europian dhe sigurisht prezenca juaj këtu jep një vlerë të shtuar gjithë përpjekjeve tona, gjithë përpjekjeve tona të përbashta, sigurisht mëndimen jo vetëm tuajen, mëndimen donatorve, mëndimen e bashkimit e Europian që ne vetë jemi një hap më pranë bashkimit e Europian. Me lejonit ju falenderoj para prakisht për ftesën dhe t'ju shprej ga t'ishmërin e qeverisë shqiptare për t'bashkunuar me pushtetin vendor me që dhim garandimin e autonomisë të vetë qeverisjes lokale dhe së bashku të punojmë jo vetëm për një administratë publike, qëndrore dhe lokale e cila është të gachme të përbaloj gjithë sfidat që procesi integrimit e Europian ka vendosur baranesh, por ajo të qëfar ka më shumë rëndësi faktikisht është pikërisht aftësia jo në përbashket, duke filluar në ofrimin e shërbimeve si në qeverisjen qëndrore, ashtu dhe në qeverisjen lokale, në lidhe me shërbimet publike, cilësore dhe aty ku jetojnë dhe banojnë qytetare tanë. Në bandatin e kaluar faktikisht, qeveria shqiptare nërmori një nga reformat më të rëndësishme, atë të ashtu shuajtër në reform administrativo teritoriale. Ishte faktikisht prioritare ndërhyrja në këtë reform duke parë fraksionimin e shumicës e teritorit shqiptar në njësi shumë të vogla të cilat po shkaktonin dhe përkeqësimin dhe logikës së vetë qeverisjes lokale. Mbajmën, 36 rrethe, 24 bashki, 313 komuna, shërbime të mungurat e këbanorat, munges të koordinimit, të eficiences të managjimit, jo vetëm të burime më njërzore, por dhe gjdo aseti dhe sigurisht të burimeve financiare. Dhe sot pas 3 vite është implementim të reformas teritoriale administrative, jemi në një realitet të ri. Sot bëtë fjalë në një organizim të ri, i cili përfshin 61 bashki, sigurisht më të fuqizuar, me teritor sigurisht më të malë, me sfida më të më dha, dhe sigurisht dhe me dëtyra të deleguara dhe më shumë. Gjithmon, me objektivin kërësor, për të ufrua shërbime më me cilësi për qytetarët, më shpet dhe më mirë. Reforma administrative të rëtoriale, në fakt duke më bështetër dhe të karta Europiane Qeverisës Vendore, Kishtë e si që dhim kërësor, fuqizimin e pushtetit lokal për mes decentralizimit, duke i vën më tej për kompetenca dhe më tej për funksion e bashkive, me që dhim që bashkit në parimin edhe të subsidiaritetit, duke qënë marrë për qytetarve, ato të merin më tej për kompetenca, më tej për shërbime, për t'i ofruar të shërbimin me një eficiencë dhe një ko më të shkurëtër qytetarve. Dhe në këtë kuadër, Bashkimi Europian, donator të e tjerë, qeveria zvicerjane në veçanti, që më lejoni të afalenderoj dhe të shofë në duke dhe përfajsus të sajktu, kanë kontribuar dhe kanë punuar, si do mos për pushtetin lokal, me pjesën e qeverisjes qëndrore në lidhje me ligjin e decentralizimit, vetë qeverisjes qëndrore, me të financave publike dhe kështu me rral, por si kurse kanë punuar në gushësisht me neve në lidhje dhe me komplet reformimin, implementimin e kësaj reformet të rej dhe sigurisht për trajnimin dhe të stafit. Duke filluar që nga kryetar të rritë të bashkisë që për hirë të vërtetës kishtë një sfit shumë të madhe në vitin 2015, por sot pas tre vitësh besoj që ajo sfit në i farë mënyret është e ka përcyër, por sigurisht ja vlen që tule me gjithë të bashku dhe ju pa që dhim, por një ftes paralele me datë 23 nëntorën e dhullë me gjithë të bashku me gjithë aktorët për të diskutuar pikrisht e curinë e kësaj reformet, cilat ishin rezultatet gjatë tyre tre viteve, por sigurisht cilat janë edhe sfidat. Shumë rëndësishme në lidhje me reformën e teritoriale, nuk janë në vetë vetë vetëm ligjet, janë zbatishmëria tyre dhe sigurisht aftësia e bashkive për të managjuar dhe administruar më mirë teritorën dhe për të akthyra teritorën në një zhvidhim ekonomik. Jo vetëm për bashkin për kace, por duke para të të kompuzuar dhe me bashkite tjera afer rajonit, apo dhe më gjërë. 
Delegimi funksioneve të reja, si arsimi parashkollor, para universitar, sistemi shërbimit parësor shëndësor, mbrojtja shëndeti publik, kujdesi social, zbutja varfëris, rendi publik, mbrojtja civile, mbrojtja medisit, janë gjitha dëtyra në funksion të shtuar të qeverisës lokale, dëtyra të cilat më përpara, sigurisht ishin përgjithsi direkte dhe kërësore dhe vetme e qeverisjes qëndrore. Në kuadrë dhe të përqesit të deregullimit, të reformës në shërbimit publike, ne kemi videntuar dhe plot shërbimet e tjera të cilët mund t'i kalojnë bashkive në administrim, me një herë apo me kërkesën e parë, ku bashki tashme mas 3 viteve eksperiencë, kanë dhe infrastrukturën, kanë dhe brimbet njërzore të afta për të managjuar dhe shërbimet tjera shtes. Janë miratuar planet e përgjithve vendore dhe me lejnë të theksoj se është një gjërë shumë rëndësishme. Kanë betur për thua e se rrës 6.000 bashkit e tjera të cilët aktualisht ka një marveshje me Ministrinë e Financave me Ministrinë e Financave, po kërësisht me të nërgjizë infrastrukturës për të mbuluar financiarisht dhe realizimin e këtyre planeve me që dhim që brënda sigurisht këti mandati të gjithë bashkit të kenë 61 planet e përgjithme vëndore, planet rëgulluese. Sigurisht që reforma e rejtë territoriale, më mirë se unë janë prezent dhe kërëtarët e disa bashkive këtu të cilët mund flasin dhe më në detaje, por sigurisht ajo kryua për të vendosur dhe ca para kushte shumë të rëndësishme. Për të siguruar një zhvidim ekonomik dhe social më gjithë përfshirës, për të pasu planet zhvidimore rejonale, parimin ku financa ndjek funksionin, managjim më mirë një sërë funksionesh, mbrojtje dhe shfrydzim më optimal i aseteve, dhe sigurisht managjim më mirë financiar, rritje të ardhura vendore, dhe managjimin e tyre dhe investimet aty ku bashkia dhe rajoni ka nevoj. Në këtë kuadrë, rëndësia procesit të integrimit në bashkimin e Europian, me të pes përritetet e saj, sigurisht që për cilët në të njëtin vlerë dhe në të njëtin rëndësi, ga qeverisja qëndrore për të qeverisja lokale vendore. Arsua kërësore, sigurisht që është fokusi që pushtetit vëndor ka drejt qytetarve dhe vëmënja maksimale për të ufruar shërbime aty ku ata jetojnë. Ndërthurë e teritoriale, ndërthurë ngurësisht me përqesin e avancimit të decentralizimit, janë para kushte që garantojnë se përqesin integrimit në bashkimin e Europian, në Shqipërin njek parimet kërësore të bashkimit e Europian për një zhvidhim vëndor të qëndrueshëm, qeverisje të mirë dhe demokraci. Fokus i kërësor, edhe në projekt bugjetin e viti 2019, do jetë në funksion të vazhdimit të zbatimit të reformës administrativo-teritoriale dhe decentralizimit fiskal të njësive të vetë qeverisës vëndore. Shigurisë që është shumë e kuptueshme që funksionet të reja shtes kërkojnë dhe bugjetet shtes. Bugjetet e cilët nga një rean duhet maksimizohen nga të ardhurat që vetë qeverisja vëndore arrin të siguroj dhe të marë dhe nga anë atjetër dhe nga support i bugjetet të qeverisës qëndrore. Tashme më bugjetin e viti 2019, konsolidohet dhe transferimi plot pranë bashkive i funksioneve të decentralizuara gjatë viti 2015-2016 me ligjën e vetë qeverisjes vendore dhe bashkë me ton bështetja financiarën për periudhen transitore të këtyre tre viteve. Rritja burimeve të bugjetit vendor në vitin 2019 për të trejtin vit rallazi kryon më shumë hapsirë në përmjërsimin e cilësi së shërbimeve për qytetarët dhe një kosisht ullë dhe stokun e detyrimeve të prapan betor të trashegura për bashkit e egzistuese nga ish bashkit apo ish komunat e vjetra. Bugjeti vendor i viti 2019 parashikohet të jetë rrëth 1,10% me lartë sa i viti 2019 në nivelin e 2.92% të prodhimit të brëndë shumë bruto, kërhasuar kjo, me vitin 2015 është një rritje ndjeshme me rreth 50%. Pra, bugjeti vitit 2019, në total gjithë transfertat që qeverisja qëndrore, kalon të qeverisja lokale, është 50% me lartë, po të kërhasoj me vitin 2015, viti ku filloj sfida, nëse mund të thejmë i këshu, apo implementimi i reformës të rej administrativo-teritoriale. Për te sfidave të procesit të integrimit, që nuk mbetën sigurisht vetë në qeverisjen vendore, në qeverisjen lokale, unë duat falenderoj pa mas asistentën e gjithë donatorve dhe supportin e vazhdueshëm të bashkimet e Europian, të përfajsis së bashkimet e Europian në Tiran, në Shqipëri, në rukëtimin tonë duke filluar që nga rritja kapacitetetve të administratës publike, qëndrore dhe vendore, në përpunimin së bashku dhe në rishikimin dhe aprovimin e ligjeve shumë të rëndësishme, të cilat e kuptoj që duhet shëqërohen dhe këtu kemi angazhimin maksimal dhe me atit e tjera në ligjore, me që dhim që qeverisja vendore të jetë totalisht në gjëndje që të ushtroj gjithë funksionet e deleguara me ligjë. 
kjo është shumë rëndësishme, pasi po flasim për një transformim rëndësor të shërbimeve të ofruara për qytetarët dhe gjithë përfshirë në gjithë qytetarëve në një qeveriset e mirë dhe në rritjen e demokracis. Ju falim derit. Thank you very much, Madam Prime Minister, for this information. Për këta informacion, dhe që nga thatë qëfar po planifikoni për ta artmen, dhe me ndërse shumë rëndësishme që ne të gjithë të dim, se do njëherë reforma lokale nuk qonë tek më te për decentralizim, nga njëherë të shpijen tek një centralizim pak me i thellë, por që nuk është të elbi kësa reforme, por me ndoj se këtu, ju po shkoni në rrugën drejt decentralizimit, sepse si që përmëndu dhe ju është baza për një qeverisje të mirë. Dhe është thelbësore për aksesin për hyrje në bashkimin e Europian. është thelbësore edhe për për afërsin për shërbim ndaj qytetarve. Dhe me ndojë se kjo është shumë rëndësishme. Dhe qëfar ju keni bërë dhe ju e përmëndët është për të kombinuar më shumë kompetencat për bashkit me para me fondet të mjaftushme, sepse nuk mund të izbatosh të kompetenca nëse nuk e fonde. Dhe aspekti tjetër është që shumë rëndësishme për mërësimi i kapaciteteve të administratës së bashkive, gjë që është e nevojshme dhe ka nevoj për para. Dhe me ndoj se një në rrugën e durë, falim derit shumë për këtë informacion, dhe i fundi për jo më pak e rëndësishmi, zoti Mariano Mariani për bashkëpunimi i disë bëhes dhe Shqipëris. Falim derit shumë, Mariano. Mirë më njësi dhe falim derit zonja zëvendës krye ministri që e përmëndë temperaturën, me ndoja se ishte i vetëmi në panel që pon ngrija, dhe është mirë që ne folëm se qëfar momenti thelbësor është për mardhënje të Shqipëri, bë e si që tha dhe ambasadori dhe në dha një pamjet për gjithme se ku jemi, dhe do e të shohet dy pika. Së pari, nga ana e Komisionit e Europian puna ka filluar. Ne keme filluar në nivelin teknik duke punuar me institucionet shqiptare për të bashpjeguar akin e BS dhe si që kemi folun në Bruxelles ka një faz shpjeguese përsa i përket zbatimit të ligjit dhe zbatimit të saj dhe kemi folun me qemërinë shqiptare se si të përgatitën më mirë për negociatët me BN kur do të vendosë këshili gjë e dytë që do të përmëndja është që këtu në Tiran nga pikpanja e delegacionit ne po punojmë në këto javë dhe muaj shumë gusht në autoritetet për të parë se si mund të tregojmë progres për këto prioritete kyqe dhe kemi disa rezultate jam pikrisht të dhëna për të treguar vëndeve antare dhe këshilit për të duke parë për parë dosjen e Shqipëris dhe mardhënire të Shqipëris me bëhen por ka jetë te i prioritetetve kyqe dhe për të njëri të të ju me Shqipërin është më te i këture fushave dhe që dhe thelbi i punëson është forcimi i institucioneve përsa e përket bashkive dhe këshilove bashkjak. Dhe mendoj se është drejt që ta kishim të takim sot në Tiran dhe koha e kësaj mbledhe është e goditur. Si që përmëndëm më përparë, jemi në një fazë dinamike përsa e përket reformës e decentralizimit dhe është një moment kyqë politikë. Reorganizimit territorial ka ndodhur kemi 61 bashki, ka shumë pun për të bërë dhe për të bërë më përpara për agendën e decentralizimit dhe për të parë këto reforma duhet vënë në realitet. Sigurisht përmëndëm zjedhjet që janë 
në pak muaj afer dhe kjo mund tjetë një sfit të kse i afrojemi fushatës, por në njëtën ko, mendoj se është edhe një mundësi për të zhvilluar vëmëndjen në këto muaj përsa i përket qeverisis lokale dhe reformës decentralizimit, përsa i përket partneritetit me Shqiprin duhet të seksoja tre pika, që do duhet qikoja lëvizje dhe një fokus më të gjerë, e para është puna, si që referua zonja zëvëndës kërë ministre, puna që po bëhet në ngritjen e sistemeve modele të strukturove që bëjnë të mundur për autoritetet lokale të marin përgjithsin dhe të kështë kthejnë ato në praktik. Për shembul, shumë pun po bëhen nga Ministria e Shëndetsis dhe Përkraje Sociale dhe Ministri Sarësimit për të përkufizuar se si autoritetet lokale mund të marrin bishpatolat e tyre me vet dhe tyre në re përgjësi të reja që atë të të kënë. Ne duam të jemi afer të lidur si bëhe me këtë proces dhe po punojmë shumë afer për të patur një program ambicios përsa i përket sigurimeve të shërbimeve lokale sigurisht kanë ndodhur disa fakte si që në Shkodrë dhe në Tiran por unë do doje që ta këthenim pikrish në një nivel më të përgjithshëm dhe sistemik për ndaj zotë i kre bashkjak që ne nuk mund të mbyllim do të gjitha konferenca dhe workshopet por bje dhe akord me ujtë dhe është vizioni i zyrës e delegacionit që ne du t'i qojmë gjerat në një nivel më të lartë së bashku me ju me autoritetet lokale dhe vet autoritetet lokale dhe ato qëndrore në nivel që veritar jam i lumëtur që zëvendës kërë ministre mund t'ishtë e këtu sepse ajo vetë është partneri më e afert dhe më aktiv përsa e përket reformës në administrat si që përmëndëm. Pika e dytë që duhet të eksoja është përfshirja e autoriteteve lokale në në rrugën e Shqipëris dhe të bëhes. Këtu ne po përpishemi që të kapim sa më shpejt jetë dhe mundur, sepse të jemi sinqert, në nuk jemi përshirë aqë shumë në të shkuarën në zhvillimin e mardhenjeve tona me autoritetet lokale. Ta shmo kemi rritur, ngritur, qëndra informacioni për bëhen në disa qytete dhe jam i lumëtu që tani në verë, ato tashmë nuk janë më projekt, janë pjes e ngritjes së zhvillimit për bashkit. Dhe kjo është një hap që mund të kryoj lidhje mi disë qytetarve dhe autoriteteve lokale dhe t'i vënë këto të fundit në qender të debatit për rreth rrugës së Shqipëris dhe të bëjesë. Dhe këtu, tu nuk flasim vetëm për rrugën e Shqipëris dhe të bëhes, por edhe që ka një rëndësi kritike për rolin që bashkit mund të luajnë në rritjen e pjesmarjes së shoqerisë civile dhe të komunitetetve lokale në përgjësi të diskutimit politik dhe të reformës që vëndi po merë. Ne duhet të bëjmë më tepër në këta aspekt dhe duhet të shikojmë se si mund të kemi një përqasje gjithë përfshirëse për të traguar përfitimet e reformës për qytetarët shqiptarë. Pika e tre dhe fundit që të duhet të përmëndje dhe farim deri zonja zëvëndës kërë ministre që e pre këtë vetë ka një që është tje kritike që ne mendojmë se kërkon shumë vëmëndje. Dhe kjo nuk është tje është vetëm për zhvillimin e rolit të bashkive në dhenin e shërbimeve sociale, por duhet të kenë dhe kapacitetin njërzorë financiar gjithashtu për të përbalur dhe për ti dal bal këtyre përgjësive. Kjo ka të bëj me kodin decentralizimit dhe si këto burime transferohen nga budgeti komtar drejtë qeverisis lokale dhe sa shumë burime 
tëmble dhura nga autoritetet lokale ti mbeten dhe ti kthejem po atyre. E shpresojmë që mund të punojmë së bashku, sepse vetëm bashkit që kanë burimet e duhura mund të jenë pikrish dretuesit e kësa reforme. Ne do të angazhojmi si bëhe, si që thash, në këtë dimension të punës son, që ne për përpishimi të integrojmë në të gjithë sektorët e ndryshëm dhe të programet që kemi, por me ndoj se ju, përfajsues të autoriteteve brënda bashkimit e Europian dhe si komitet të rajoneve keni një rol kyqë për të luetur, me ndoj se ju mund të ndihmoni shumë në përmjet për vërë, Lojeve që keni, sfideve që jeni përbalur, zgjidive të tyre, mendoj se shumë mund të bëhet përsa i përket partneriteteve me qeverisjen lokale në Shqipëri, kërë bashkjaku për mëndi binjakzimet, unë themë se këtu përvojat nga vetë bashkimi Europian dhe partneritetit dhe ndërtimi të rjetëve me autoritetet shqiptare mund të ndihmoj shumë dhe këtë mund të ashfrydzojmë. Falim derit. Thank you very much, Mr. Mariani. I think the cooperation. Me doj se kjo bashkëpunim me disë delegacionet e bashkëpunit e Europian dhe përfajsuesve në këtë salë në të gjitha nivellet është shumë intensiv dhe është një bashkëpunim shumë i mjerë dhe jam vëtë të lumë të për këtë gjë, të falenderoj shumë, diskutimi që do të kemi në fund të seansës së dytë, por këtë diskutim pra do të bëjmë për sëri në fund të seansës së dytë, dhe ta një duhet të ndryshojmë me njëherë për djumin, një kam shumë gjëra për të thëmë për sëri ambasadorit, kretarit të bashkjes dhe vëndës, kre ministrit dhe kretarit të bashkëpunimit, dhe në qëse juve do të keni kodë do të qëndroni në takimin tonë, do të i shumë mirë që juve keni shumë detyrimet të tjera. Jo falenderoj shumë. Pra, a mund t'ju kërkoj ju lutam zonjës Jurida Tabaku, Bekim Murati, Voltana Ademi, Adelina Farici, Marsida Ismaili. Ju lutam, do t'ju lutë e shatë të bashkojshin në panel me mua. Pra, zonja dhe zatërin mund të vazhdojmë me takimin tonë dhe janë vërtet shumë i lumë tërë që kemi një podium shumë të mirë dhe profesional dhe janë vërtet i lumë tërë që të dyja shëqatat e bashkis të tiranës janë të përfajsuar e këtu. Shpresoj që të jeni duket punuar së bashku në interes së bashkive dhe të qyteteve të Shqipëris, pasi sa më shumë të funksionoj këllojë organizimi dhe bashkëpunimi, është më të forta do të jenë të gjitha njësit të qeverisjes lokale dhe qeveria juaj. Pra, folsja e parë do tjetë zonja Jurida Tabaku, ajo është deputete në parlamentin shqiptar dhe është vërtet shumë e përfshirë në të gjitha këto negociata dhe në qështjet që ne po diskutojmë sotë. Zonja Jurida. Zonja dhe zëtërinë të ndërruar 
të antarë nga Komiteti i Rajoneve duat të falenderoj të gjithë të cilët kanë folur gjatë panelit e parë dhe të gjithversoj të gjitha komentet nga ambasadori Sattler të cilat janë shumë aktuale për procesin e integrimit në bashkimin e Europian. Kemi marë shumë mbërstetje nga pozita dhe nga opozita, da një do të flasë në gjuhën Shqipe, në mënyrë që të flasë për të gjithë për Shqipen, do të vazhdoj prezentimin tim në gjuhën Shqipe. Së pari, unë duhet të falenderoj Komitetin e Rajonëve që ka vendosur që të mbaj këtë takim këtu. Një kohësisht duhet të falenderoj dhe të gjithë donatorët që kanë bështetur të gjitha zhvillimet në që është e të pushtetit vendor gjatë këture njës të pes viteve, në mënyrë të veçant kolegët zvicerian, të cilët kanë investuar shumë në këtë sektor, po një kosi ishtë dhe bashkimin europian në përmjet delegacionit këtu në Tiran. Por sigurisht që për gjdo histori ka dy anë, dhe unë duhet flasë për pikpamjen e partiz demokratike, për pikpamjen ton, për shqecimet që ne kemi, për situatën në cilën sot ndodhet pushteti vendor. 4 vite më parë, qeveria premtoj një reform teritoriale e cila do të ndryshonte dhe do të rikonceptonte mënyrën se si pushteti vendor funksiononte dhe do të ndryshonte pikërisht mardhënjen që egzistonte në dërmjet pushtetit lokal dhe qytetarit. Unë falenderojt gjithë partnerët ta ndërkomtar që mbështetën këtë iniciativ, në fakt edhe ne si parti demokratike donim që ta mbështesin dhe tishim pjesë e kësaj. Por, Qëfa ndodhje? Ndodhje ajo që ne kishim paralajmruar dhe shumë ekspertë të kësaj fushë e kishim paralajmruar. Reformat teritoriale për mënyrën se si u hartua dhe unë jam e sigur që këtu në këtë sal ka të majtë e djath, ka kryetar bashkis demokrat e socialist të cilët bjen dhe akord me ato që unë do të them tani, mënyrën se si u hartua nuk kishtë në qëndër qytetarin, nuk kishtë në qëndër shërbimet, por kishtë në qëndër të saj fjeshtë disa logari elektorale. E ashtu si përfundoj, përfundoj thjeshtë në një ndarje të re elektorale, në një hartë të re elektorale të Shqipëris. Sigurisht që ne nuk e prenuam këtë. Ne kërkuam dje dhe kërkojmë sot një reform teritoriale që njës nga kompetencat, nga kompetencat e kryetarit bashkis, nga kompetencat tuaja, sepse për ne, ajo që është me rëndësishme, është vendosja e qytetarit në kryet shërbimit. Për ne, ajo që është me rëndësishme, është dhënja e pushtetit dhe dhënja e kompetencave dhe delegimi i tyre të këpushteti vendor. Dhe ne për këtë kishim një ofert konkrete, ashtu se që kemi dhe sort një ofert konkrete. Për asë një moment, për asë një sekund, në asë një rast, gjatë gjithë diskutimi të procesit të reformës teritoriale, qeveria nuk pati mjërsin dë gjonë të qofte dhe kryetarin e opozitës që në atë kojështë dhe kryetar bashkia. Premtimi kryesor i parti socialiste ishte premtim financiar. Të gjitha bashkit, sot në 2014 vjetën, shpenzonin 80 milion euro më shumë, e cila do të kursehej 80 milion euro që do t'i ipe qytetarve me shërbime më të mira, që do t'kthehej të kata me shërbime më të mira. Por, sigurisht edhe kjo ishte propaganda radhës, dhe kjo ishte një nga dështime më të mdhaja që kjo reform ka prodhuar. Në fakt, kure shohë sot reformën, shohë ligjët shkrua rakeq, të pan dje kura me aktet të tjera ligjore dhe në ligjore, shohë munges strategie dhe munges vizioni nga ana qeveris dhe shoh një proces që nisin 2014 vjetën, përfundojnë 2014 vjetën dhe nuk këshoqëruar në asë një moment, asë me bugjetet e përshtachme, asë me delegimin e kompetencave, asë qofte dhe me zbatimin e një strategie dhe hartimin e një strategie se si këto kompetenca do të zhbatohen më mirë nga pushtetet lokale. Unë e nisa me premtimin financiar në fakt të reformës teritoriale, duke qënë se jam dhe zëvënës kryetare e Komisionit të Ekonomisë dhe Financave, e shifrat në fakt unë i shohë për ditë shumë mirë, ashtu si që shohë dhe zëvënës kryetare e Ministria. Për të bërë një krasim dhe për të dhënë një shumbull shumë të thjeshtë. Tre vite pas njësje së zbatimit, propaganda kryesore për reformën teritoriale ka rënë poshë. Sot të dhënat e bugjetit të regojnë që bashkit shpenzojnë 116 milion euro vetëm për paga. Kjo është një vlerë dyherë me lartë të 2014 vjeta, që është viti para ardhës i reformës teritoriale. Në raportet e bugjetit vjerë tre se qeveria ka transferuar një vlerë totale për 60 milion euro, 4 milion shkojnë për infrastruktur, 56 milion shkojnë për paga për nevojat e bashkive të reja për paga. Sot, bashkit nuk kanë mundësi të bëjnë investime, nuk kanë aftësi të bëjnë investime, sepse bugjeti tyre është zënë nga pagat. Më shumë shpenzime, 
më shumë taksa, duke i detyruar bashkit që të rrisin taksat e tyre 2 dhe në 4 herë bashkia Tiranës është simboli më i mirë se si kanë shpërdoruar besimin e qytetarve duke e bërë Tiranën qytetin me taksat më të larta, me më pak investime, me përplasje kompetencash, e në fund ditës qytetarët nuk e marin shërbimin. E unë këtë e quaj dështim. Më lejonit ju sjedh një shumë vëllëdhe nga bashkia lejës që unë kam vizituar pak javë më parë. Êshtë tashmë një bashkimi djetë njësive administrative. Ka prezentuar projekte pa fund para qeveris, por bashkia lejës sot ndodhet me skate rrugve. Bitë gjitha ndodhet për balë dhe humorit qeveris, ashtu si që dhe zonja Voltana këtu do t'ja u konfirmoj besoj Ku, si pas deklaratave të vetë kërë e ministrit Kush nuk voton qeveri nuk merë fonde E shëmbulli mëj mirë është ndarja e fondit të zhvillimit të rajoneve 90% e fondit të zhvillimit të rajoneve Sot shkon për bashkit e majta Vetëm 10% për bashkit e djata Unë ju siguroj, unë kam parë projekte pa fund Projekte shumë të mira zbatimi Të cilat sotë nuk marim fonde, vetëm pse diskriminohen. Dhe kjo është shumë bëllimu i mirë se pse kjo reform ishte elektorale. Ndërsa reforma imponoj edhe ndryshimet thela në mënyrën e administrimit lokal në cilësin e shërbimeve në raport me disë pushtetit që ndrorë dhe ati vendorë, në aspektin a fatgjat para shikohin ndikimi direkt që reforma do kishte edhe mbi biznesin e huaj, edhe mbi investimet e huaja. Por të dhënat ekonomike flasin qartë, sot bashkit nështë, nuk po e luajnë më rolin për tërheqe në investimeve të huaja, nuk janë më qëndra zhvillimi, sot bashkit e kanë të pa mundur që të përfajsojnë interesin më të mirë të qytetarve. Pse ndodhë kjo? Sepse kemi lëvizur nga një demokraci lokale e zgjedhur në një demokraci lokale të emëruar. Në qofë se kemi pasur këshila komunal që zgjidheshin dhe kryetar komune që zgjidheshin, sot kemi kaluar në administrator të cilët emërohen. Ku është demokracia lokale këtu? Ku është përfaqësimi lokal këtu? Ku janë instrumentat që qytetarët duhet kishin në dorë për të zjedhurit e tyre vendorë? E unë duat i referohem një raportit ju enit. 6.7.3% e qytetarëve mendojnë se administrata e qeverisjes vendore nuk i ofronë shërbimet që duhet i ofroj. Vetëm 7% për e tyre kishin DNI se qëfar pëndothe me bugjetet e tyre. Unë pash agendën e Komitetit Rajoneve dhe të profesor Francit, dhe pash që ditë në djesh me keni vizhvilluar një vizit edhe në shkollën Kosova. Në fakt, një nga kompetenza që pushtetit lokal i kam betur është edhe propozimi i PPP-ve. Shëmbulli më i keqë se si rritja e taksa dhe vendosi një takse të rejnë infrastruktur është duke u përkëthyër në koncesione të cilat kanë një pikpytje shumë të madhe me normë interesi më të lartë se se edhe bonot e thesarit Bankës Shqipëris. Por, nga ana tjetër, qëfar ndodhë në periferit Tiranës? Pak javë më parë, duke qënë se dëgjova dhe zëvënd së kërëministrën që të flasti për kompetencat e arsimit. Unë vizitova një shkollë në Zalherë. Kjo është situata e shkollave të cilat nuk ndodhe në qëndër të qytetit. E kjo është efekti i dyti reformës teritoriale. Qytetet bojatisura, me qëndrat haruara, me qytetarë të cilët janë larguar nga shërbimi lokal, që nuk kanë mundësi që të kenë kontakte me përfajsusit e tyre lokal, që nuk kanë mundësi që të kenë vendimarje në zonat e tyre, në fshatrat e tyre, në komunat e tyre. E zalheri është vetëm 7 km larg tiranës. Shkurt dhe qartë, reforma teritoriale këtë, ka dështuar për të transmituar dhe për të arritur atë që miqë tanë të bashkimit e Europian, të Komisionit e Europian, kishin që në kryet herës i objektiv kryesor. Kjo reform është sakate, fundja si qdo gjë që kjo qeveri ka prodhuar. Me një struktur ligjoret pa që ndrushme, ta një ju me drejt mund të pysë, një a kemi në një alternativ, që farë mendojmë ne? Sigurisht, ndryshë nga propaganda, ne kemi një ide shumë të qartë. Rikonceptimi mënyrës se si funksionon sot pushtetit vendor dhe këthimi të këpërfajsimi demokracis lokale. Ndërtimi pushtetit vendor me dy nivele, sot kemi një nivel qeverisjes vendore jash funksionit. Qarqet sot janë jash funksionit. I kanë zhveshru nga kompetencat, nga bugjeti, ka lënë thjeshtë atje si struktura amorfe cilat nuk ushtrojnë dot as një funksion. Ndërko që qarqet duhet ishin në krye dhe në zemër të kësaj reforme dhe duhet ishin ato që do të rishin investimet e bashkimit e Europian për t'i bërë gjitha zonat e Shqipëris, zona interesante, ku do të kishim një zhvillim që ndrushëm rajonal dhe për të vendosur qarqet në pararoj të zhvillimit ekonomik të ure zonave. Dhe ne këtë mendojmë. Hartimin e një strategjet plot për decentralizimin dhe marjen e masave konkrete për zbatimin e saj. Dhe njën e përgjejsive konkrete për shtetet e vendore, shoqëruar kjo edhe me bugjete. 
për herë të parë në 25 vite, unë e dëgjova zonës kërë e ministrën që foli për arsimin, po e ditë farë kompetenës është transferuar të bashkit pagat e arsimit. Kanë transferuar pagat e arsimit për t'i baguar bashkit dhe unë nuk e quaj këtë kompetencë. Unë kompetencë e quaj kur arsimi i plot me mundësi për investim, me fond dhe përkace, me mundësim për të bërë edhe strategjit, por një kosisht investimet në arsim i shkon i plot për shtetit vendor. Transferta e pagave nga një zëtë bugjetor të këtjetëri nuk është përgjësi, nuk është kompetencë. Kjo nuk është mënyra se si duhet funksionoj për shtetit vendor. Eliminimi i bashkimeve mekanikët të teritoreve për t'i dhënë jetë dhe mundësi këthimi të qytetarit në qëndër të shërbimeve. Dhe gjitha kjo sigurisht që duhet vi edhe me një rikonceptim të rritë mënyrës se si financohen bugjetet. Ne kemi qënë dhe jemi për një rikonceptim duke u bazuar të koncepti tax sharet, ku ato që përdore në një qytetë saktuar ndahen me pushtetin lokal, pa e lënë pushtetin lokal jetim të vetëm. E së fundmi, askujt nuk i duen qëndra bosh qytetë, është boja tisura. Askujt nuk i duen platforma online, ku ofrojnë shërbime që njerëzit nuk i marrin kur, me pushtetar vendor që nuk i takojnë kur, me administrator lokal që nuk janë atje kur, që janë fjesh për të marrë leje në licencë në radhës. Njerëzit ka nevoj për kompetenca reale, ka nevoj që qëndra tjetë njësoj si zona urbane, ka nevoj për rrug, për investime, për ujësjelsa, e kjo reform këtë gjë nuk e ka sjell. Të nd Dje unë pada mundësin që diskutoja me profesor Francin, një kosisht edhe për qështje në teatrit. E më lejoni t'ju them që teatri komtar është këthyër në një qështje të rëndësishme, mishte minë Komisionin Europian e din shumë mirë emrin e kontraktorit, ashtu se të gjithë dë shqiptarë është bërë qështje e teatrit një qështje tashmë jo më lokale, për qështje europiane. Dhe qështje e teatrit është shëmbulli më i mirë se si qeveria shkel me dykëm kompetencat lokale. Shëmbulli më i mirë se si ka dështuar kjo reform. Shëmbulli më i mirë se si këshili bashkjakit i ranës është gjveshur, është cunguar nga përgjejsit sepse duhet vendost a i këshil bashkjak. Për mënyrën se si duhet rekonceptoj qytetit i ranës e jo qeveria. E qua një ju këtë një vlerësim të reformës teritoriale? Për mua kjo është dështimi me i madhë. E ajo atje në qëndër tiranës, teatri dhe njerëzi që protestojnë atje për nëndë muaj me radhë, për mua janë shëmbulli më i mirë se si funksionon demokracia lokale e se si ka dështuar kjo reform teritoriale. E për të mbyllur, ajo që ne mendojmë dhe ajo që ne dëshirojmë janë bashki të afta për të konkuruar me bashkite europiane, bashki me kapacitete, bashki me përgjëjsi, bashki me bugjete, me qytetarë që kanë më shumë shërbime, me pushtet lokal që është ma afer qytetarve, ndërkoj që sot ne e kemi komplet dhe totalisht të denaturuar konceptin e pushtetit lokal dhe pushtetit vendor. Unë jam e sigur që nuk do tjetë shumë e largë dita kur ne këto të diskutojmë si plan e punë e këtu në Shqipëri. Ashtu si që jam e sigur që gjithë këto shqecime që unë grita, ju i mirë kuptoni sepse në fazat ndryshme i keni kaluar dhe në vëndet tuaja. Ju i mirë kuptoni sepse e dini që një bashki mund tjetë aftë që të konkuroj me bashkit tjera për fonde vetëm kur pushteti që ndror e bëna të të pavaru, kur pushteti që ndror i vendos burime në dispozicion, kur pushteti që ndror i jep kompetenca dhe funksione asaj. Pa dalim politik, pa dalim në qofë se është i majt ose i djaftë, pa diskriminime politike. Fatë kejësisht, kjo gjë ka ndodhur këto 5 vite e do vazhdoj të ndodhë, përsa ko që është një mënyrë dhe një filozofi veprimi. Unë shpresoj që tjetë shumë e afer dita, kur bashkë diskutojmë se si pushteti vendori majtë e i djathë, mund të bëhet më i mirë panvarsisht se kush qeveris. Falem derit. Ok, thank you very much, Jorida, for your speech. I think it is very important to hear the position of the opposition, and we all know that also in our countries, if we are starting with municipal... Filloim me reformën lokale të tjerë, ka diskutime të më dha. Mi disë partive politike në parlament e të tjerë të tjerë, por në fund të ditës do duhet të themë se gjithësësi ka një zgjidhje të mirë dhe shpresoj të njëjtën edhe për Shqiprin që në fund të ditës ju të të gjeni një rrug të përbashkët sepse kjo reforme të ju kërkon një marveshje të gjerë përsa e përket mënyrave të reja dhe procesit të decentralizimit për reformën 
në pushtetin lokal. Falem derit shumë, që interesant dhe të gjoj e pozitën tuaj, tani vim të egzoti Bekim Murati, drejtori për gjithshum i agjensis për mbështetjen e qeverisis lokale. Zotë i Frans, sigurisht të kam pak të vështirë të hyjë në diskutime politike, po dhe të replikoj ato që farë tha zonja tabaku, por rëndësishme është një një fakt që reforma teritoriale administrative është një nga reformën më të suksesme të qeverisë shqiptare, e cila soli një përmisim të dukshëm i cili vjetëre në të gjitha qytetet e Shqipërisë, qofshin ato të që drejtojnë nga opozita, apo dhe ato që drejtojnë nga opozita. Po si, për të unisur drejtë kësaj, do dorin të thonim si e gjetëm, dhe si unisë kjo reform, kishim 368 komuna dhe bashki, të gjitha të fragmentarizuara, një fragmentarizim të rësishti skajshëm, një parabarazirë dhe theksuar në mjetë bashkive dhe komunave, një vullnet i ullët i bashkive për të bashkëpunuar dhe për të punuar së bashku, diferens në mledhjën e të ardhë dhe në nivellin e shpenzimeve, sigurisht që për kjo situatë prodhon të ngërqe, prodhon të një zhvillim ekonomik të mangut, si në qytetë mdha, ashtu në qytetë e vogra. Që faru bë? U mendua dhe u gjukua nga qeveria të kohën në bashkëpunimet të gjithë donatorë që sfildimisht të ndërtohe një strategi. U hartua një strategi se si do duhet të veproj me pushtetit vendorë, se si do duhet të implementohe reforma e reja administrative teritoriale, kjo është që rruar pastaj dhe me reformën e decentralizimi dhe me ligjin në rib me për pushtetit vendorë. Sigurisht u deshën shumë energji, u deshën shumë kohë që të bëjë qartë dhe të strukturojë mirë e gjithë rruga e cilët në të duhet të ndiqej për të arritur dhe i këtu ku e misot. Sigurisht në këtë rrug, patën kontributin shumë të vyër dhe të donatorve, patën kontributin shumë të vyër dhe të shumë vëndëve dhe cilët në ndimuar me eksperiencën dhe me ekspertizën e pëtyre për të arritur këto nivele që kemi sot. Sigurisht, a është më e mira, a është a pregatitën kjo dhe a është kjo pritë shmëria. Sigurisht që jo, ne a kemi akoma shumë për të bërë. Procesi i decentralizimi dhe procesi i reformimi të nivelit vendor do duhet të hecë më shpejt dhe në për këtë jemi të përgatitur dhe do duhet të angazhojemi së bashku me të gjithë faktorin qofë kjoj pozit o pozit, për të qërë për para procesi. Por, sigurisht, sot, kemi një koncept më të qartë lidur me zonat funksionale, kemi një koncept më të qartë për bashkit të cilat kanë popunojnë dhe kanë kryuar struktura shumë të qëndrushme dhe do të kërkojmë të nkenë struktura më të qëndrushme dhe më të konsoliduara në vazhdimin e kësaj e këtyre reformave. Duhet të lësuar kuadri ligjor, sigurisht, është një pjesë, është një proces, i cili do të vazhdoj gjatë. Do të vazhdoj me shumë energjie nga të gjitha palet, qoftë nga qeveria, apo dhe nga vetë bashkit, për të lësuar atë kuadri ligjor të atyre kompetencave dhe atyre funksionet të cilat janë deleguara. Sigurisht, reforma kryoj mundësin e disa instrumenteve dhe cilë sot janë në dorë të pushtetit vendorë dhe të cilët shfridzojnë maksimalisht dhe që kryojnë një bashkëbisedim shumë konkret me disë dy qeverive. Këshilli konsultativit cilë unë gritë me liqë, po dhe që u zbatu dhe u që përfundë dhe që më vonë pas taj mori ndikim dhe filim në punës ti me një vendim të këshilit ministrave gjatë vitit 2017 dhe zhvilloj vetëm dy mbledhje të të ti u vëndohë për balë dy pushtetet, pushtetit vendorë në një kra dhe pushtetit qëndronë në kra në tjetër për të diskutuar për gjitha aktet ligjore dhe gjithë shka që farë qeveria qëndrore do të duhet t'i kalonë dhe do të të konsultonë me qeverisën vendore. Aktualisht, në këtë vit, në kemi mbledhë në bërë mbledhën e gjashtë dhe pregatitemi për të shtatë, ku të gjitha bashkit, të gjithë tre ashoqatat, janë për balë me qeverisë janë qëndrore për të diskutuar, për gjitha aktet të gjorde, për gjitha ato që farë ato mendojnë që të duhet të ndryshojnë dhe që duhet të kryojnë sisteme standartesh, sisteme standartesh për shërbimet të cilë do duhet të japim qëtetarve. Krasë kësaj, Ministria Përmet Brënshme të që mori fush për gjithësin edhe të pushtetit vendore, së bashku me agjensin për mështetin veqeverisës vendore, i fut në një proces së bashku me donatorët 
për të ripar dhe njëherë ku jemi me strategjin e decentralizimit e miratuar kjo në vitin 2015. Sigurisht, raporti për fundimtarë të të bëhet dhe të vjetë në dispozicion shumë shpejt bashkive dhe një raport para prak është vënë, diskutime ka të mjaftëta, të mjaftushme për të parë dhe për të studiuar, për të parë dhe i ku kemi shkuar dhe shfarë do duhet bëjmë në të artmen. A ka andimon kjo në procesin e decentralizimit? A andimon kjo në përmisimin e shërbimeve që dhe abin ka shi qytetarë? Sigurisht që andimon. Dhe ne popunojmë bashkë me donatorët për të përmbushu këtë detyrim të qeverisë shqiptare. Sigurisht, krasaj, Ministria Punëve të Brëmshme dhe Agjensia në bashkëpunim dhe me projekte dhe donatorët të tjerë, është duke implementuar sistemin e one-stop shop ose shërbimi me indales, Gjef e filuar me 12 bashkit të cilat e kanë implementuar, por që do vazhdoj të ashtë më edhe me 29 të tjera. Jemi duke pilotuar 3 bashkit të cilat po e marrën këtë shërbim, kemi përfshirë në këto shërbime që i javim qytetarët edhe 65 apo 70 shërbimet që janë shërbime administrative, filojme e Elbasani, dhe vazhdojme për gradesin dhe do të shtrijemi dhe një polichan, duke me nduar që brënda vitit 2019 kemi mundësit i kemi në gjashtë e një bashkit. Sigurisht, është një proces që është në bashkëpunim, me dhe me pushtetin qëndror, por dhe me bashkitit cilët janë profesion opozitën, apo dhe jo dhe ato të opozitës. Sigurisht, në këtë proces, Agjensia për mbështetit qevisë vendore, por dhe Ministria për mbërët brënqme, në procesin integrimit, vëri hapat e saj, në mendimën dhe të bashkimit e Europian, ne u bëm palë dhe monitoruam me në bashkunim me bashkim me zyre e delegacionin e Europian projektin bashkit për në Evropë, dhe filuam të jep të kemi rezultate para, brënda përështetit, muaj të qëshorë, në kishim në të gjashtë një bashkit këndët e bashkimit të Europian, dhe cilat po bashkëpunon dhe po informonin të qytetarët lidur me gjithë procesin e integrimit. Basaj, në verën e vitit 2018, pra në korik të vitit 2018, qeveria mori për siber që ta institucionalizoj këto kënde dhe të përmbyll piramidën institucionalit të kryimit të grupeve të cilat do duhet të mërëshim në procesin integrimit. Aktualisht sot kemi gjeshte një kënde në bashki, por në rëko bashkit dhe kërëtarë dhe bashki po mendojnë që këto kënde të këthehen në struktura dhe këto struktura besoj brënda fundit të vitit do të gjenë funksionale për të qëndë gachme, për të bashkëpunuar dhe për të filluar procesin e integrimit. Ju falimderit për vëmëndjen të uaj, jam gati për zhdo për dhe që të më drejtoni. So, thank you, Mr. Murati, for this important information. Informacion ka është të rëndësishëm që sa përna dhatë. Well, it's interesting to hear what you are planning. Dhe mendoj se është shumë interesant të të dëgjojës cilat janë plan në të uaja për të arëshme, cilat janë hapa që duen djekur. Ju fërëndërë shumë për të gjë. Tani presidenti, zonja presidentas e shëqatës së bashkive të tiranës, the very important city Shkodra nga qytetit shumë i bukur i Shkodrës do të baj fjallimin e saj Multana Ademi Thank you, professor Të falenderoj, profesor është një kënajsi e madhe që jam këtu në rësion shë për të folur për procesin e decentralizimit, veçanërrisht për Shqipërin dhe procesin e decentralizimit do të flasë në gjuhën Shqipe, sepse për ne është më mirë dhe për mua është më mirë të shprehem dhe të shpjegoj të gjitha sfidat, problemat, shqecimet dhe të gjithë të rukëtimin që kemi kajluar veqë në rrish gjatë viteve të fundet në nivel lokal. Iqë bin të bërgërmajstërin fonë Shkodra, në veri të Shqipëris, një ndërbashkit e mëdha në Shqipëri, jam kretare e zgjedhën nga partia demokratike, dhe më thani për kasë opozitës, e them këtë, për të kuptuar jo vetëm këndvështrimin, por mbi të gjitha, ajo që farë unë do të them, do të bazohet jo mbi pikë pamjentime, se në basë ndoshta është edhe shumë radikale, por jam përpjeku që në vlerësimin tim, sot këtu, të aparecjes, 
bazuar mbi ato çfarë të tjerët kanë referuar apo kanë argumentuar me vlerësimet e veta mbi procesin e reformës dhe decentralizimit në Shqipëri, e sidomos mbi procesin e reformës gjatë këtyre viteve të fundit në Shqipëri. Kështu, gjatë diskutimit tim, unë shpesh do t'i referohem raporteve që monitorues nga kongresi apo përfajtsues të grupeve të monitorimit, agjensive ndërkomtare që asistojnë Shqipërin në procesin e decentralizimit kanë shprehur, dhe kjo me ndoj që më vendos mua, sekretari Shqeqatës Bashkive për një kërstisht dhe sekretari Bashkisë Shkodrës, në një pozicion të pastër, kur bahet fjalë për një qasje të drejt, një atë të qëfar kanë dodhur, dhe besoj që jep edhe për të gjithë salën dhe të gjithë që nga të gjojnë një panoram të qartë. Reformat territoriale në Shqipëri, sikur se u thanë fakt më për para, është qëruar me debatet të shumëta, është më ratuar në pamarë në konsiderat të opinionin e qytetarve, Kjo dhe përshkakt të një mungesit të një referendumit të domozdoshem që duhet të ishte si një zbatim i liqëshem i kushtetutës e Shqipëris. Dhe për gjatë e surisë zbatimet së saj, ne kemi verifikuar problematika të mdha, të shumëta. Kështu një misioni kështu të Europës i vitit të 2016, kanë tjerë në pa që reforma qeverisje zvenore në Shqipëri ka vancuar në mënyrë pa barabart, ka kryuar konfuzion mi kompetencat dhe akuza për favorizim. Jam duke cituar. Raporti monitorimi që kërësoj në atë kohë nga raportuesi Hollandes Zotit Vjenen, zëvëndës presidenti Komitetit të monitorues të Kongresit, është prejur se, pavarësish për pjekjeve për të siguruar në bështetje të përfajtsuat zvetërin të zgjedhur për mes agjensisë zbatimit reformës teritoriale, zbatimit procesit në nivel lokal, duket të jeti nga dalëshëm dhe ndënjëherë i pavolitëshëm. Konfuzioni në lidhje me kompetencat dhe burimet financiare ende duke të është i përhapur gjërësisht mes të zgjedhurve të rinjë, duke kërcënuar kështu zbatimin si gjduhet dhe në kohë të reformës. Thuet në raport. Raporti të cilë unë pocitoj është gjithashtu kritike dhe kur bëhet fjalë për burimet financiare të alukuara për të mbështetur këtë reformë. Dhe pavarësisht, se në vitin 2016, u alukuan u alukuar rrët 3.2% e produktit mranë shumë bruto, ka që një shifër për shkakt reformës disi më e lartë se sa vitet e tjera, kjo fond është konsideruar së rrështë i pamjaftuashëm. Për shkak se nga kjo reform, në kodrë të një ligjit të ri, për qeverisin të ndore, u deleguan kompetenca të reja dhe pati një struktur të rej administrative teritoriale. E për këtë shkak, për shkak të një nga rkeset madhe të kompetencave të funksioneve, fonde që u dhan, nuk mjaftuan dhe vazhdojnë të nuk mjaftojnë, të mos mjaftojnë për të ushtruar funksionet edhe kompetencat e veta gjithë e cila bashki. Qëvërisë e vandore, bashki që drejtojnë nga kryetarë që i përkasin opozitës, akuzojnë për dhënje në mënyrë të një anshme të granteve për financimin e projekteve të veçanta në nivel lokal. Në raport thuet, transparenca e procesit të dhani se granteve është një qështje shqetsuse, sepse fondi zhvillimit rajoneve, menagjojt nga qeverje qëndrore dhe kështu, ajo dushohet për favorizim të pastër politik. Me miratimin e ligjit të përndarjen administrative teritoriale të njësive qeverisit vendore në Republikin e Shqipëris, Nga shumë bashki, si kur se o tha, ne organizuam në gjeshtë dhe një bashki dhe në dëmdjet qarqe. E me gjitha të, reforma teritoriale, pavarësisht këti ligji, për shumë kohë, edhe sot, vazhdojnë tjetë e pa plot, dhe të mos karakterizohet nga masat plotësuset dhe domozdoshme që do duhet ishim përmbushur në kuadrë të iniciatives, por edhe strategjisë dhe centralizimit, Gjatë dy viteve të fundit, ne kemi patur rastin që të kalojmë për mes një procesit shumë të vështirë të zbatimit në nivel lokal të reformës. Kështu e nisim e ligjin për qeverisin vendore, por ishim u balafaquam me pamuncin për të shtruar funksionet tona për shkak të një sër aktës të tjera normative ligjore që mungonin.
Vetëm dy janë ligjit kryesore, në fakt që janë uh, miratuar, ligji për reformën administrative, ndarjen administrative dhe ligji për financën, ligji për veçivërisjen vendore dhe ligji për financat e veçivërisjes vendore, dhe njësër aktet të tjera pastaj kanë munguar për ta bërë të mundur zbatimin e këtyre ligjeve në fakt, në realitet, në pran qeverisjes vendore. Reforma që kemi ndërmarë dhe po zbatohet në Shqipëri, shumë kush mund të bëjë një pyetje. A garanton autonomi financiarë për bashkit dhe e bënd të mundur që ato të funksionojnë të vetë qeverisin. Si pas disa raporteve që janë, që unë janë përpjekur të i përmbledh, rezultojnë problematika të thedha që lidhen me pa mundësin për ushtrimin e funksioneve të veta për arsyet të mos pasis sa autonomis financiare nga ana e bashkive në Shqipëri. Niveli aktual për 1% i GDP-is për transferte në pakushduar nuk është i mjaftushëm për të bërë bashkit motor dhe promovu së zhvillimit ekonomik të bandit e për të kontribu në reduktimin asimetri së zhvillimit ekonomik midis rajoneve dhe qyteteve të ndryshme të Shqipëris. Zotin Morati e tha që në fakt kjo ishte piknisja, por rezulton që kjo sasi e fondeve të pakushzuar që e i për të bashkive nuk e garanton përmbushin ati para kushtit për cilën reforma unis. Nivelli është paka shumë i njëti si para reformës administrative teritoriale. Ne marim paka shumë të njëtat fonde, transfert pakushzuar, si kur se merni ma kënherë. Pra dhe bugjeti qëndrorë, Alokohet jo më pak se 1% e GDP-s është një njëjt me atë që marrë një përpër para dhe në fakt du të afeksoj me qënë se këtu kemi edhe përfajtsues nga vëndet dhe tjera të Balkanit, është një veli mëj ullët rajonal. Të ardhra të qeverisë vendorë në Shqipëri, gjatë këture viteve ullën njeshëm dhe u rritën me rritme të përtulta, krasuar kjo me të ardhra të qeverisë qëndrore, që ka të regonë se ka një handikap përpër që duhet të analizohet dhe të adresohet për mes reformës administrative teritoriale dhe legislacionit që duhet të shëqëroj këtë reform. Kjo vjenë si një indikator që të regon që qiverie që ndrore nuk është angazhu që të bashkëpunoj dhe të bashkërëndaj përfitimet një kosisht edhe barën e rritjes ekonomike në nivel komtar. Fondet e zhvidhim të rajoneve është një instrument që egziston vetëm në Shqipëri. Nuk egziston asë kund tjetër, Janë fondi që shkaktojnë pas siguri në punën tonë të përdiqme, si do mos në atë planifikimin bugjetor tonin të përviqëm, dhe duhet të theksoj të gjithë ne vuajmë nga patronajji që kjo fond ka, patronajji politik, i përgjithi së projekteve duke pasur një qasje politike, ma e pakta duke mos pasur as pak një qasje teknike. Shqipëria është i vetëmi vend rajon që zbaton një sistem ku bashkive, u kërkohet të konkurojnë për të financuar funksionet të tyre ekskluzive. Dhe imaginoni, ne kemi bashki që përpichen me fondet e veta të ngrejnë ajtë sa munden, për nga nga tjetër, paketa me e madhe e fondeve që shkojnë për investime nuk me nëngjohet nga to, për me nëngjohet në nivelin qëndror dhe në Komitetin e Zhvillimit të Rajoneve duhet kemi në konsiderat që është gjithë qeveria dhe ne imi vetëm ishim dy, ta ne imi vetëm katër kretar të bashkive, të cilët janë pjesë aty, por nuk kanë zë përsa kojë që shumica e votave nuk është lokale, është qeveritare. Ndërhyret e shpeshtat dhe pa bazuar në analiza fiskale, pushtetit qëndror në pushtetin lokal kanë destabilizuar sistemin në vazhdimësit të të ardhura vendore. Kështu, unë të të marrë një rast, taksa biznis të vogël, Ka që një takës që u hoqë me liqë, por nga nga tjetër, pavarësi se kjo parashikohi në liqë, asë njëherë, pushtet i vendorë, asë njëherë bashkit, nuk u kompensuan për këtë të ardhur të munguar, pavarësi se kjo ishte e mirë përcaktuar në një liqë të miratuar me 3 pesat në parlament. Autonomia financiare vlerësot në Shqipëri të jetë e ullët për të gjitha bashkit, benchmark u i bankës botërore, për autonomin financiarë është maj malë se të dhejtë përqenë. Ku shkojnë shpenzimet e bashkive, sot, për qëfar i përdojnë ato fondet? Jorita përmëndi më për para, është e vërtet, në në fakt, një pjesë të malë të fondeve që marim, janë fondet të kushtëzuara, për të cilat ne nuk kemi mundësi që të vendosim, dhe e kam fjallën këtu, që do mos për funksionet e reja të cilat me liqë janë dhenë bashkive. Që do thotë, 
Bëjmë fjalë për një centralizim të do mos doshëm bile së dhe të kontroluar mirë, qëftë nga Ministria Finansave, por edhe një sërë kontroluar si që të tjerë, dhe fonde që në aspektin struktural të tyre në pushtetit vendor nuk ka ndryshuar qafsje. Shkojnë mësë shumë të i për fonde për paga, as pak për investime, shumë shumë pak për operativitet dhe nga nga tjetër bajet fjalë për një rritje të fondeve të cilat janë të kushtëzuarat, të drejtuarat nga qeveridia qëndrore dhe në asë një rast, pushtetit vendor nuk e jepet mundësia që të vendos për to. Prite që në vitin 2019, me qënëse jemi edhe në pragu në bugjetit të vitit 2019 dhe diskutohet në parlament, flitej dhe parashikohin me li që në fund të tre viteve një të mund të kishim këto fonde për funksionet e reja të pa kushtëzuarë. Në fakt nuk ka ndodhur asë gjë për kundrazi, ne vazhdojmë në të jemi në të njëtin situatë, ku për detyrat e reja që kemi marë, me sforca ju ështrojmë dhe fondi që marëm e kemi detyrimisht të përcaktuar dhe nuk mund të indrëshojmë destinacionin. Pa mvarsirë se mund të kemi prioritetet të tjera në teritor dhe nivojet të tjera në teritor për funksionin për kartës. Duk e u referuar qështjes të fëzhërës, do t'i këthejme dhe njëherë më për para, Fonde pa kushtëzuare që merë pushtetin vendor janë fonde që nuk kanë pasu një rritje. E në këtë rast, fondi zhvillimit rajone vendon se ishte një instrument që edhe në dy vitet e parë disfunksionoj për mvarsisht afiliacioneve politike, në gjansën në dy vitet e fondit nuk eksiston fare. Dhe tani kemi filluar drejt një qasje kur, për shpenzimet për funksionet të tona, jo vetëm që, dakord, kjo fondi fëzhërës ishte një fond që përcaktohe nga qeveria se ku do shkonte, tani kemi ministra që u shtrojnë funksionet e qeverisës vendore në mënyrë direkte dhe antiligjore. U përmënd më përpara nga në kush këtu në panel që ka ministra që kanë bërë mirë kur bëhet fjalë për mbështetin e reformës në aspektin e arsimit të dhe shtëtsis. Ka disa raste flagrante në Shqipëri kur ministra organizojnë tendrë për të ndërtuar qenë në shtëtësore dhe është rasti më i fundit në gjërgjit e pa një një bashkit të Shqipëris apo për të ndërtuar shkolla. Dhe imaginoni, ne nuk përshkojmë kështu drejt një decentralizimi, po përshkojmë në mënyrë arbitrare drejt mos batimit edhe të vetë ligjeve që vetë Shqipëria politikisht ka rëndë dakord dhe pakton i ka miratuar ato. Pra naj, situata e qeveriset vendore është problematike dhe vazhdo në të jetë problematike, sidomos me karakteristika që ka marë mënyra ushtrimit të funksioneve nga ana e qeverisës qëndrore për logarit të qeverisës vënore. Kështu, në rhyret e politikës, në problemet të nërshme që lidhen me punën e organeve të pushtetit vënore, mos realizimi për shperimet publikut në zbatimin e reformës teritoriale, për balimi i fluksi gjithë një në rritje të kërkesave nëjë qytetarve drejtë nga qytetarët drejt njësive qeverisës vendore. Mos realizimi të reguzve të zhvidimit ekonomik, që qojnë shpesh në të kurin e fondeve për njësit e qeverisës vendore. Korupcioni, në shkallë në rriti në Shqipëri, pengesat burokratike në vazhdimësi, trejtimi i pa barabart i njësive qeverisës vendore nga anë organeve të pushtetit qëndror dhe mos koordinimi i punës në dërme tyre, janë një ndër në janë disa nga aspektet që kontrali lartë i shtetit gjatë auditimit fundit ka bërë duke audituar mënyrën se si reforma teritoriale është zbatuar në Shqipëri këto ditët e fundit, për që në kjo e sakt para ju është dhe për referua të qëfar, unë thashë më përpara që qëfar për shprek të unë nuk është ajo qëfar unë mendoj, por qëfar të tjerët thonë dhe janë agjensi auditusi që kanë bërë këtë në Shqipëri. Gjësesi, reforma teritoriale në Shqipëri dhe qështit e autonomisë vendore në Shqipëri me të një sfit, është rëndësishme që politikisht të gjithë bashkë që herët kemi rëndë akord përsa ko që kemi rokur dhe kemi miratuar kartën për autonomi vendore që të shkojmë drejt një proceset të tjilë, forësat politike, sidomos pushtetit vendor e dëshiron këtë, është e vetë një mënyrë për të bërtë mundur që të rrisim demokracinë dhe të bëjmë mundur që të marim shërbimet më të mira dhe të ofrojmë shërbimet më të mira për njerëzit, e për këtë mi të gjitha dhe duhet pikës parë që a i vullnet politiki shprejur me vot, qoftë me kartën për autonomi vendore, por edhe me ligje që në VMC janë diskutuar, pa mvarsisht mos dakorcis, të mund të kenë vullnetin politik 
minimalisht për t'i zbatu, sepse qasit arbitrare edhe në zbatimin i ligjit janë një problemet më të mëdhaja, që reforma teritoriale në Shqipëri ka, e që po ngushtan dhe po asfikson, ndo është ta drejt një centralizimit të pa imaginueshem punën e ta shëllqua i turit pushtet vendor në Shqipëri. Falem nërë. Ok, thank you very much, Madam Meja, for this information about your personal practical experience as the Meja of Kodra with the new reform. And I think your experience and the experiences of other municipalities should be included do të jenë të integrurë në hapat e mëtejshëm të reformës. Sepse sigurisht du të ishe do bishme që të kemi një marveshje me bazë të gjerë për dhe mështetjen për një reformë të tjilë. Ne du të gjëjmë sot dishka për reformët të tjila që ka ndodhë në vëndet të tjera dhe du të ishte mirë nëse ju du të kishit një konsesus të gjerë politikë për reformën në nivel pashkjak. Kjo du të ishe shumë e mirë për ta ardhmen, pra pranimin e saj edhe nga njërëzit. Me qytetarët, falem derit shumë, ishte shumë interesant të të gjithë për vojën tuaj, dhe folësja tjetër e zonja Adelina Farici për autonomin lokale të Shqipëris dhe presin kontributin tuaj. antarë të Komitetit Trajoneve, të ndëruar antarë të Parlamentit Shqiptarë dhe Kryetarë Bashkish, të ndëruar kolegë, pak të ndodoja që të mos përsërisja kolegët e mi pasi temat cilën ne trajtojmë realisht ka të njëtat terma që janë përsëritur nga kolegët për ardhës, do përpichem që unë të shkurtoj shumë gjëra nga fjala ime, që të mos përsërisim vetë vetëm, por unë doja këtu të evidentoja që a mund të themi sot, a mund të vazhdojë të thot pytja a duhe reforma administrative teritoriale, u mendoj që të pytje kësaj përgjigje mund të zoku shprejnesh të zoj qytetarë, të zoj kërëtar bashkia, administrat lokale, po edhe shoqëria, ishte një reforme e shumë kërkuar prej vitesh dhe të gjithë do themi po, reforma teritoriale duhe dhe reforma teritoriale është një gjë shumë pozitive për pushtetin vendor. Sepse kjo erdi se rezultati i si kërkes dhe rezultat i mos funksionimit të pushtetit të njësive vendore, si do mos dëshmëri e adresimit të problematikave të grumbulluara si rezultat i fragmentizimit të të pruar që kishte pushteti vendor në Shqipëri para vitit 2015. Kjo situat e fragmentizuar bëndë të pa mundur realizimin e investimeve strategike madhore dhe ne mund të marim shembuj konkret si që është për shembul ujësjelsat, menagjimin betjeve, nëse do merej një, do ndërtoj një projekt strategik për ndërtimin e një ujësjelsi, aty do futeshin, do përfshishin disa njësi vendore dhe automatikisht do rriteshin kosët dhe transakcionit, do kishte shumë vështirë si në gjetin e burime financiare për realizimin e këti projekti strategjik, do më thënë të gjithë bjem dhe akord në atë që reforma administrative teritoriale ishte një domës dëshmëri dhe shumë pozitive për pushtetin vendor. Unë nuk do ndalem në etapat që undërmorën për realizimin e kësaj reforme, e cire ishte një reformë drastike dhe unë bje dakor që ndosa u realizu në një ko, në një ko rekord, në një ko të shkurtur dhe si rezultat i kësaj pa tjetër që ka edhe problematika në implementimin e reformës teritoriale, por ne duhet bim dakor të edhe për ditë shka tjetër që gjdo reformë nuk mund themi që realizohet teorikisht shumë perfekt dhe implementohet pa probleme. Pra të zore forme ndërmar, pa tjetër gjatë procesit të implementimit, dalin problematikat dhe këto problematikat duhet të adresohan dhe të rishikohan dhe të bëhen korigjimet të dëmëzdoshme në kuadrin ligjor, por edhe në të gjitha aspektet e tjera. 
Në fakt të ne reformën teritoriale e kemi sëqyruar dhe me një dokument shumë të rëndësishëm dhe këtu unë dua, dua edhe njëherë të përgëzoja shumë si që përgëzuar dhe për arsit e mi, donatorët të cilët kanë bështetur këtë reform dhe kanë bështetur implementimin e kësaj reforme dhe ne kemi strategjin e decentralizimit dhe sidomos e fokusuar të decentralizimi fiskal e cila është një dokument shumë i rëndësishëm në dorë të bështetit vendorë. Unë flasë në si drejtores ekzekutive e soqatës për autonomi vendore, një soqatë e cila ka në përbërën e vetë 26 bashki, dhe flasë në emër të kryetarve dhe nuk është mendim personal i imi, dhe flasë edhe në sajtë punës tonë dhe vizitave tona në përbashki dhe komunikimin me administratën dhe kryetarët, dhe nga të gjithë ne jemi në fundin e mandatit të parë, pra përfondon viti treti implementimit dhe kemi hyrë në vitin e katër të implementimit të reformës administrativit të reformës, jemi në fundin e mandatit të partë të kryetarve të bashkive, një mandat imbushur me problematika, me sfida të shumëta si për lidershipin, ashtu dhe për administratën, por ne duhet të dim të bëjmë një bilancë midis asaj që është arrit pozitivitetit dhe sfidave. Do dhe mjetë përbaldi të shkaj e tjetër, përbaldi prit shmërive shumë të larta si të komunitetit, ashtu edhe të administratës dhe pushtetit lokal, për këtë reform administrative, teritoriale, por ne duhet të themi që ne shikojmë një pozitivitet dhe një përmirësim të financave vendore, sidomos ullje të borgjit. Ne duhet të flasim me statistika, nëse dhe marim, statistika dhe shikojmë borgjin e grumbulluar nga qeverisja vendore para 2015 dhe sot, ne kemi një ullje dhe të thot një minagjim më i mirë nga pushteti vendor i financave vendore, Kemi investime publike të pakëtën në bashkit që janë antare të soqatës për autonomi vendore, bashkit, po thuaj se të gjitha bashkit, kanë mundur të realizojnë investime në finansat vendore. Para reformës teritoriale, jo të gjitha bashkit, ishë një numër i limituar bashkish që arinin që me finansat e tyre të bënin investime publike, investime infrastrukturore, investime publike sotë, nuk mund të gjeshë bashki si rezultat i kësaj reforme që të mos këtë bërë investime me financat e veta. Kemi dhe një përmirësim të cilësi së shërbimeve, pa tjetër që knajtësia e qytetarve nuk është në ato që duhet dhe standarti i cilësi së shërbimeve nuk është asë në pritësmërit e vetë kërëtarve dhe administratave. Po në qovë se ne do të bëjmë një kërasim, ne kemi një përmirësim të cilësi së shërbimeve dhe ajo që është më kërësorja kemi një standartizim të shërbimi që ofrohet nga e njëjt administrat në qendrën e njësis edhe në zonat rurale, në zonat më të thela, ku dikur ndosha edhe mungon të fare kjo shërbim. Ajo që duhet të përmendit është dërgjecimi i qytetarve për përfshirin e tyre dhe transparenca. Ne sot kemi të gjitha bashkit kanë online projekt bugjetet, bugjetet të gjitha veprimet e tyre mund të kontroloj dhe shto qytetarë. Paralelisht është janë tëftuar të gjithë qytetarët të bëjnë pjes e vendimarjes në mbledet e kshilave, por janë edhe grupet qytetare, komitetet qytetare të ngritura të cilat propozojnë mendime pran administratës e bashkis, po paralisht bëjnë edhe pjesë e vendimarjeve. Do më thënë, kemi një shkundje ndosha të indiferentizmit qytetar, dhe për herë të parë, gjatë dëgjesave publike, realisht unë kam qenë pjesë e disa dëgjesave publike që po bëhen të anjë për bugjetin, kam dëgjuar nga vetë qytetare që ju nuk i keni realizuar të gjitha ato që menduat. Por, knajtësia jonë është që është marë në konsiderat, ajo që ne thamë para një viti, dhe është marë është bërë pjesë e vendimarjeve të tuaja. Pra qytetarët, po binden me ato që pjesëmarja në këto dëgjesa, nuk është thjesht një pjesëmarje thjesht për të reguar që i aty. Por, pushteti vendorë, ka filluar të shkunde dhe të marë mendimin e qytetarëve dhe të bëj pjesë të bugjeteve dhe projekt bugjeteve të tyre. A kemi një përmirësim të kapacitetet të administratës? Unë me ndoj që kemi një përmirësim dhe këtë e evidentojnë edhe vetë donatorët, e evidentojnë edhe vetë kryetarët e bashkive nga dita e pare fillimit punës tyre dhe duhet jemi koshjente të gjitha këto kompetenca të transferuara që mungonin, pa tjetër që u soqëruan edhe me një munges kapacitetet dhe burimes njërzore, dhe jo më kot në këtu përshëndesim donatorët të cilët kanë bështet pikrish këtë ngritin e kapaciteteve pra në bashkive. Dhe sot, kryetarët e bashkive nuk janë ndosha 
në ato knajtësi që donin të kishin për administratë, nëse ne do bënim krasimin në fillimet e tyre të mandatit, me tani që janë drejt fundit të mandatit, ka një ndryshim cilësor të burimeve njërzore të administratës. Përsej përket unë po ndalem në dy gjëra, në menagjim financiar, i cili është një element të shumë sensibel për pushtetin vendor, dhe do marë dhe një shembul tjetë që mos ha shumë ko, që një kompetenc e deleguar, që të regonë se si është përmirësuar nga pas kalimit të kësaj kompetence nga pushtetit që ndronë në pushtetit lokal, pas i gjithë të konferenca, gjithë të orkshrope, në funksion të kësaj bëhen, a soli, ditë shka pozitive, a ka edhe sfida që duhet të përmirësohet më tej, pa tjetër. Unë nëse do i referohem me nadzimit financiar, pa tjetër edhe antarët e soqatës tonë nuk janë të knaqur me bugjetet financiare që kanë, nuk janë të knaqur me atë që është transferuar, financat e transferuara së bashku me kompetencat. Por ama, ne duhet të shikojmë që kemi dhe arritje, kemi një lihtë të ri për financat vendore i cilë orienton bashkit në një bugjetim një vjeqar dhe afatmesëm realist dhe efikas. Dikur me për komunat, ne kishim vetëm bugjetime një vjeqare dhe nuk gjeja komunë, kam përkuar dhe nuk kam gjetur që komunë që punon të me bugjete a fatmes me ishin shumë të limituara komunat të cilët përdonin bugjetet a fatmes me dhe bugjeti që alokon që vëria që ndrore dhe kjo është edhe falë arritjeve që ose këmgulljes shoqatave dhe unë dua të evidentoj këtu që pavarësi se jemi dy shoqata që përfajtësojmë pushtetin vendor në momentet të veçanta dhe në shumë raste ne kemi dalë si një zëj për bashkët dhe po kooperojmë dhe po bashkëpunojmë me njëri tjetë pas i pushtetit lokal, problematikën e kap njëjt, nuk e ka të ndarë. Dhe madhja unë do preferoja dhe do doja të mos gjoja këtu kryetar bashkis të majtë dhe të djathë, në flasim për kryetar bashkis, administrator të financave dhe administrator dhe menager të teritoreve që të menagjojnë sa më mirë teritorin e tyre. Dhe unë do të quaj e rritje që ne kemi të klikji për financat vendore, më në fund kemi vendosur një dusheme, të përcaktuar me liqë për grantin e pak kushtëzuar që i dhe i kaloj pushtetit lokal. A është kjo një arritje shumë e madhe? Jo, pushtetit vendor kërkon më shumë, të kërkon të që dyshemeja të ishte më e madhe, por ama përsëri ne arritëm të alvizim nga jo e parashikuara në projekt liqë dhe kur u përkëthy në liqë, u përkëthy në ditë qka plus e falë këmbullje së dy shoqatave dhe tani kemi një një përqind e GDP-s është dyshemeja, pra jo më pak se një përqind e GDP-s dhe unë mendoj që kjo është pozitiv dhe këtu flasë dhe edhe në mbështetur dhe në eksperiencën time si kryetare për para që ne nuk mund të bënim parashikime dhe nuk mund të bënim projekt bugjete pa u miratuar fillimisht granti që do nga vinde nga qeveria që ndrore ndërsa sot ka, ti mund të parashikosh granti nga qeveria që ndrore madje i referohesh bugjet të afatmesës, afatmesë në ndërton në bugjetin afatmesë, në ndërton dhe planifikon vetë, pra ke mundësi të ndërtosh instrumenta planifikuse, realiste për komunitetin të në zonën ku je. Nëse i referohemi, unë dua të japë edhe disa shifra këtu në fakt që do gjova që nga të ndryshëm ne kemi dhënë shifra të ndryshme, në fakt unë jam e mbërsetur të të dhënat e qeverisë që ndrore, po para lishtë mbërsetë mdhe të të dhënat që marë nga antarët e shëqatës dhe nuk e di se pëse kemi diskordantës, për shumë përsa i përket të ardhurave të atimore vendore, unë mendoj që ka një përmirësim të dukshëm dhe nga viti 2015 dhe në 2018, për shumë 2015-2016 ne kemi 23% të rritin e të ardhura vendore, ndërko që është ajo që tha zonja Voltana që kemi takse në biznesit vogële cila është heq nga pusheti vendor do më thënë dhe pavarësish kësaj ne kemi një rritje të tardë, dhe gjithë thot kjo do të thot një menagjim më efikas dhe mbledhje të një administrat që ka administruar më mirë finansat vendore dhe të ardhurat, në 2017 në kemi një rritje me 32% pra 2018 me 1.2% nëse bëjmë një total të të ardhurat e nga para dhe pas, ne jemi mbi mbi 55% përmirësim të të ardhëra që mblidhe nga pushtetit vendorë. Po gjithë thot kjo, kjo të 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 ndrejta saj që ne po kërkojmë me forcë, 
të që të kemi një autonomi financiare, përse të vendor të ketë një autonomi financiare. Parlisht të mbjetë dhe akort edhe me pjesën tjetër që edhe shpenzimet e qeverisit vendore janë rritur. Janë rritur po nëse bëjmë një bilancë mi disë shpenzime dhe të ardhurave dhe nëse bilancin duke përjashtuar shpenzimet për investime, se pa tjetër që kemi edhe këtu kemi një përmirësim po Unë dua të evidentoj këtu që pjesa e personelit, rritja e shpenzimeve për personelin, ne duhet jemi koshjem që është pak edhe difekti administratës i qeverises lokale, pasi nuk duhet të shikoj bashkin si një instrument ose si një organizat që të dëpunsoj sa më shumë të tjerë, por duhet të shikoj si një instrument ose administrat eficiente të përkthej politika për punësimin e të papunve që kanë në teritor, dhe jo të përdori administratën e ti si për të punësuar sa më shumë punonjës. Do më thënë të gjemë punës njëriu, dhe jo njëriu të punës. Dhe kjo në fakt, jemi kosjenë që në disa bashki ndodhë kjo gjë, dhe kemi rritje të shpenzimeve të personelit, por, duhet evidentëm në diçka tjetër, nëse ne bëjmë krasimin e shpenzimeve të personelit para 2015-ës me pasë, personeli nuk mund tjeta i që ka qenë para 2015, sepse ne kemi kompetenca të deleguar, kemi kompetenca të reja, dhe këto kompetenca të reja pa tjetër që kanë rritur edhe personelin dhe e administratës, automatikisht do të rrisin dhe shpenzimet e personelit. Do të referohem edhe një qështje tjetër, kompetence deleguar, ose jo e deleguar, po kaluar, tani, kompetence kaluar pushtetit vendorë, si që është bujtësia, kanalet vadice. Ne duke patur përrasysh që tipologjin e vendit toni, cili është me profil të theksuar bujtësor, dhe duke referuar edhe shtririjes teritoriale, tani të se cilës për bashkive, në një mas të konsiderus me rurale, bujtësia është një sektor strategjik dhe po shihet si i tilë nga pushtetit vendorë, duke i kushtuar një vëmendjet veçan i referohemi sistemi të ujitjes të krasuar me para, ne të një jemi po thuaj se të gjitha bashkit ka një përmirësim të dukshëm dhe konkretisht të dy javet e fundit në kemi organizuar disa vizita në përbashki sidomos dhe bashki me profil bujtësor që është divjaka, lushnja, urave i gurore, pra kryshisht qarku i fjerit dhe kemi konstatuar që eficienca e këtyre kanaleve nga 20% që ishte në para reformës teritoriale, sot është 8-10-9% duke nëzitur në këtë mënyrë zhvillimin ekonomik të këtyre zonave, duke nëzitur fermeret për si për marje dhe duke ma dje ka bashkit të cilët kanë zhvilluar dhe politika në këtë drejtim duke orientuar edhe për kulturat që duhet të kultivojnë për përmirësimin e zhvillimit ekonomik dhe kjo automatikisht sjedh dhe në uljen e papunësis. Investimi dhe mimbajtja ka ullur dukshëm edhe rezikje të përmbytjes në këto zona, që dikur ishin shumë problematika. Në bashkitë ndryshme janë hartuar dhe politika, thash, në këto drejtim, por kemi edhe sfida dhe një nga sfidat prikërish për këtë të qështje mbetet certifikimi i produkteve bujtësore, se prodohet, por ama duhet të bëhet certifikimi në mënyrë që të gjene dhe tregun. Dheri këtu, unë doja të ashikoja në dy plane dhe në terrenin konkret shqiptar, në planin pozitiv dhe në planin e sfidave dhe planin qëfar mbetet për të ardhme. Krahas gjithë këtyre që pozitiviteteve që unë evidentova, ne kemi dhe sfida, kjo reform, ka asjel dhe sfida shumë të mdha për pushtetin vendor, referuar të ashtë dhe njerë pritshmërive të lartë asit komunitetit ashtu edhe të gjithë aktorve të tjerë, si që është përshemu konsolidimi fikcionit, unë jam dakort me ato që u tha pak për para që funksionet e reja të transferuara për të realizuar me standartin e durë nuk janë finansat e nevojshme, pra ndaj është një sfid kjo, konsolidimi fikcionit të reja të transferuara, duke qartësuar, jo vetëm pjesën financiare, për duke qartësuar edhe bazën ligjore dhe kompetencat. Gjitha shumë problemi identifikimi të pronave, është një problem shumë i matë për pushtetin vendor, i cili pa adresojt për zhidje me platformën e taksës pronës, dhe shpresojmë që kjo të shkojt drejtë zhidjes, një problem i matë është inventarizimi dhe menagjimi i pyeve dhe kolotave, e cila në momentin që këto sfida realizohen për këthejen në të ardhura për pushtetin vendor, që automatikisht son pasaj edhe në autonomin financiare, 
në bugjet duhet të reflektohen ndryshimet demografike që të zvëgrojnë pa barazitet e kësuara, jo vetë midis bashkive, por edhe brënda një bashkije në drejtim të mbulimit me shërbim. Një sfit tjetër mbetet marja dhe standardizimi funksion të reja, po pasi fondet e që u kalon qeveria për të menagjuar dërmaret ose kompetencat janë të pa mjaftueshme, kurse për autonomin financiare ndose garantuar me ligjë pra në kuadrin legjor, në mendimin ton është vazhdojnë të jetë një struktur shumë e brisht dhe kërkon shumë pun. Dhe si përfundimu mendoj që decentralizimi si një nga parakushtet kërësore themelore demokracis lokale ka sial një ndërgjecim të qytetarve në menagjimin e bashkis duke i bërë pjesë e vendimarjeve dhe dua të evidentoj edhe aty që u tha pak më përpara që sot në fund të mandatit të gjitha bashkit po finalizojnë dokumenti më të rëndësishëm planin e zhvillimit të teritorit i cili ndalon zhvillimin kaotik dhe orienton zhvillimin ekonomik dhe paralisht do të sjeli dhe rritin e të ardhurave. Por unë si fërë Si mbyllje, dua të evidentoj ditë shka. Dë shoqatat që përfajtësojnë pushtetin lokal janë shumë të rëndësishme, janë aktor të rëndësishme. Dhe ne nuk duhet në vetëm i vetëm në kuadrin e disa konferencat dhe workshopeve që të shfaqim me ndimet tona. Por ne duhet të bashkëpunojmë dhe në të jemi pjesë e të gjitha të rrezave të organizuara për pushtetin vendor dhe vendimarse për pushtetin vendor. Duhet të bëmi pjesë e këtyre të rrezave, jo vetëm pjesi, pjesë marës, por pjesë të cilët ne të paraqesim propozime konkrete të soqëruara me dokumenta që nuk mund të kundërshtohen. Nëse ne do të shkojmë me dokumenta të tila, jam e sigurt që do të kemi përmirësime të pushtetit vendor. Falem derit. Thank you very much for trying to give us a very balanced position. Thank you very much. It was interesting for us. Uh, and uh, of course, I mean, uh, all of the, the, the reforms, not everything is bad, but uh, a lot of expectations are not uh, fulfilled now. Uh, and of course, we have a lot of things that we have done, but this is the result of the results that we have done from the UI. Ajo që mundoja të theksoja është opinion juaj se këto dy shoqata duhet të bashkëpunojnë, mendoj se kjo është diçka shumë e rëndësishme, përsa i përket punës këtyre bashkive dhe personave që jetojnë në teritorin e këtyre bashkive, tani, mendoj se do të kemi një pozicion shumë objektiv nga Masida Ismaili e cila është lektore në departamentin e politikave diplomacis në Universitetin e Durësit janë vërtet shumë ndërruar që janë pra njërë sot do doja të prezentoja ditë shka që lidhe drejt për drejt me rekomandimet për reformën teritoriale administrative në Shqipëri, ashtu si që dim të gjithë reforma teritoriale administrative filloj në 31 korrit të vite 2014, kur parlamenti miratoj ligjen 115 freksion 2014 dhe tashmë teritori në Shqipëris është indar në 12 rajone, 21 bashki dhe zonat të ndryshme funksionalet të cilat përfajsojnë darjen dhe bashkimin e këtyre të gjitha këtyre ikësh komunave. Historia e decentralizimit në Shqipëri filon në vitin më herët me kolapsimin e regjimit komunist në vitin 1992 njësit e qeverisive të pavarë lokale u ri futën dhe në miqinën të 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 kushtetut e Shqipëris bëri të mundur për shtatjen e legislacionit për politikat dhe decentralizimit dhe më pas kemi në nënshkruar kartën europiane për vetë qeverisin lokale dhe tani kemi dy kuadro ligjor ligjim pikrisht 139 për vetë qeverisin lokale dhe ligjin nëmër 68 për finansat lokale. Arsyet për marjen e kësa reforme, 
për disa arsye legjitime dhe mendojmë se reforma ishte e nevojshme, sepse ka patur njësi shumë të vogla të një qëvrisis lokale që ishin të pa mbështetura ekonomikisht, njësi të vogla nuk performonin për dhenjen e duhur të shërbimit cilësor dhe budgeti komtar siguron të vetëm një pjesë të vogël për to dhe një shumica e fondave përdoreshim pikrish për shpenzime operacionale si që janë pagesat e personelit. Reforma u morë në mënyrë që të rriste pikrish eficiencën në përdorimin e burimeve për qeverisin lokale në kontekstin e reformës të decentralizimit dhe për të ndihmuar qeverisin lokale për të përmirësuar kapacitet dhe tyre drejt qeverisis më të mirë që të thot shërbime publike më afer qytetarve si pas edhe parimeve të bashkimit e Europian dhe kjo përbën një hap shumë të rëndësishëm për zhvillimin e qëndrueshëm kjo soli gjithashtu dhe konsolidimin forcimin e qeverisive njësive të qeverisive lokale dhe për të dhënë shërbime më të mira dhe për të dhënë më shumë akses hyri qytetarve në këto shërbime edhe administrata profesioniste mund të jepte shërbime eficiente me burime sa më të pakta. Le të themi që këto mund lejojnë bashkive që ti kënë përgjithësit e tyre dhe ti arrinë ato veçanërish përsa i përket planifikimit urban të teritorit dhe duke garantuar burimet politike financiare për të patur një autonomi të vërtet të këtyre njësive. Në nivel lokal e shikom që funksionet kërësore janë rritur dhe tani kemi shërbime infrastrukturore dhe publike përse përket shëndetit menagjimit të mbetjeve të shërbime lokale për shërbime sportive përse përket edhe turizmit mbrotjen mjetisore në arsim zhvillimin bujësor dhe rural për natyren zhvillimin ekonomik lokal dhe funksionet të rendit publik dhe shikojmë që funksionet janë arritur por por si shtanë edhe parafolësit, ka shumë funksionet tashmë, por por nuk ka fonde shtes për t'i shëshiruar këto funksione dhe këto përgjësi. Ok, Në fakt, unë kam par një model, modelin të Europës Juglindore, bazuar në rastet e Bulgaris, Kroatsis, Rumanis dhe Slovenis, që kanë performuar pikrisht, kanë kaluar në reform teritoriale dhe administrative dhe këto vënde, reflektojnë karakteristikat të njashme, përsa i përket ndërthurjeve administrative dhe kanë pikrisht përgjësi më të forta përsa i përket pozitet të bashkjakve dhe të administratës por të regojmë pikrisht një pozit më të ullët dhe administrata publike zakonisht shikojt si një struktur e përbashkët e centralizuar dhe shikojmë që situatën në Shqipri Në këtë situat, mund të jetë gjithashtu e krasushme me këto vënde të Europës u glindore që kanë marrë të reform në mënyrë që për të lehtësuar ekonomit e shkallës duke ndryshuar menagjimin teritorial, por duke parë që të gjitha karakteristikat këto vënde ju glindore kanë, edhe Shqipria ka po të njëjtat 
in this study. Në këtë studim që ne kemi ndërmarë? I have based my presentation mainly in the report. Prezentimin time e kam bazuar në raportet që ne mund të gjemë tashmë në Shqipëri, sepse si që thamë në më përpara. Vitet e zbatimit e kësa e reforme, ne janë vetëm tre, dhe jemi në filim të vitit të katërt të fazës të zbatimit, dhe tani jemi në filim dhe duhet bëjmë një studim edhe më të mërë, për t'i mbuluar të gjitha bashkit në Shqipëri, për t'i parë se kush janë rezultatet e kësa reforme të rëndësishme, sepse të gjithë bjemë dakord që reforma ishte e nevojshme, bjemë të gjithë dakord që kjo do të kontribuante në rritin e eficiencës dhe efektivitetit e të dhënit së shërbimeve publike, por shikojmë që ka dhe disa karakteristika dhe sfida që nuk janë përbalur ende. Dhe shikojmë që mungesa e raportimeve nuk ka një numër të duhur raportime që ne mund të shikojmë përsa i përket efektit aktual por mund të themi që tani kontroli lartë i shtetit ka bërë një raport mbi funksionimin e tëtë bashkive duke përfshirë tjera anën Dursin, Dora, Fier, Shkodrën, Dropun, Gjerokastrën, me filimin e reformës dhe thuet që kjo reform nuk e ka marë, nuk e ka rritur objektivin e vetë dhe legislacioniri nuk është batuar tërësisht dhe përshka këtë procesit të përshtatjes, të funksionave, punojnësit dhe përmirësimi i cilësimit të shërbimeve mungon. Në shumisën e bashkive rezulton një nivel i ullet i efektivitetit në mbledhjen e ta ardhërve të tyre dhe përdorimit të fondave që ata kanë në dispozicion. Efektet aktuale përshin gjithashtu edhe, si që thash dhe më përparë, që ishte e nevojshme, një reform e nevojshme, por nuk ka reflektuar parimet e kartës europiane për qeverisjen lokale dhe ka disa kundër shti mi disë objektivave dhe politikave fiskale nga qeverisja qëndrore që kanë kontribuar në mungesën e autonomis lokale dhe fuqizimit të decentralizimit për autonomin lokale. Si shtanë dhe para folësit, budgeti komtarë jep vetëm për një sit e qeverisës lokale vetëm 1% të budgetit komtarë dhe pikrish kjo është më e ulta në gjithë rajonin Balkanik dhe kjo sasi nuk indihmon bashkit që ti ushtrojnë të gjithë kompetencat dhe përgjësit e tyre për shërbime ndaj qytetarve, gjithashtu ka dhe pa barazi financiare midis bashkive me ndërhyrje nga qeverisje qëndrore që ka një efekt negativ në budgetin lokal dhe në stabilitetin financiar lokal. Ndajre administrative e bashkive nuk është bazuar pikrish në kriterje specifike edhe nëse bjem dakor që reforma ishte e nevojshme sepse kryon pikrish një asimetri mi dis kufive të bashkive me njëra tjetërën dhe si pas kontrolit të lartë të shtetit ka patur një ullje të fondëve në të fondëve në veri dhe ka patur fragmentarizim ndarje në jug të vëndit Një problem kritik është që investimet publike të bashkive përkufizohen në mënyrë selektive nga finansat e fondit për zhvillim rajonal. Ku shikojmë që ka bashki si Shkodra, Leja dhe Kamza që kanë përfituar. Kam një nivel të ullet përfitimi nuk të fusha, sepse projektet kryesisht janë konkuruese dhe shumë e vështirë për të marë fonde. Problemi tjetër është që qeverisje qëndrore 
me vendimarin e vet, prek nivelin autonom, e autonomis lokale dhe mund të dëshmohet që ka efekte negative në finansat lokale për shkak të problemeve të mbledhjes dhe ndarjes së burimeve të ndryshme të të ardhërve. Si parafol për taksat, si që duke me lunuar ndo një tax që janë për kompanite vogle dhe të mesme edhe ndarja e taxave mi dis qeverisis qëndro dhe asaj lokale përsa i përket funksioneve të reje nuk ka një qartësi përsa i përket kompetencave të mi dis bashkive dhe duhet kjo të shoqerot me fondet e duhura si përfundim duhet themi që qeverisit lokale duhet tjetë një shtes e natyrshme e qeverisës qëndrore, por duhet ketë individualitetin e vetë, tani është momenti për të ndërmarë një studim të gjerë për të rezultatet e reformës teritoriale për të parë efektet afat mesme dhe afat gjata në mënyrë që të përmirësohen dhe të kuptojmë dalimet, elementet daluesit të përfshire në reform. Dhe gjithashtu, nevoja e reformës teritoriale bazohet në themelimin e një qeverisi lokale eficiente, konsolidimin e njësive më të vogla, në njësi më të më dha për t'i dhenë qytetarve më shumë akses në shërbime publike, në kushtet tashma ku ka më shumë konkurve shmëri mi disë vetë njësive lokale dhe si rekomandime bazohen kryesisht të fokusi ku duhet tjetë të këqytetarët duke i siguruar atyre shërbime eficiente dhe cilësore dhe le të themi që të kemi dhe një pjesmarje më të gjerë të qytetarëve në këto njësi lokale dhe është shumë rëndësishme që të rrisim autonomin e njësive të qeverisis lokale shëqyruar me fondet e dura me një rritje pikrisht të profesionalizmit të stafeve të tyre. Dhe një pik tjetër është pikrish monitorimi i zbatimit të strategjis që është në vazhdim për reformën teritoriale dhe gjithashtu e lidhur me projektet të ndryshme që bëhen nga vetë qeverisja lokale me cilësin e dorë, kjo do të pikrish kryimin e shërbimeve eficiente dhe cilësore për zhvillimin e vetë rajonave. Ju falim derit shumë dhe shpresoj që të isha e qartë. Falem derit shumë, që shumë interesante dhe mendoj se ne do të ishim të interesuar në një studim për eficiencen e reformës dhe shpresoj që do të bëni një studim të tjil në Universitet për eficiencen e reformës. Kjo do të ishte shumë interesante. Tani, nuk jemi në kohë, pra do të fillojmë me diskutimin dhe do të pyës folsve që të jenë flasin shkurt që është zoti Nikola Doboslavit që është prefekti i Dubrovnikut i rethi të Dubrovnikut në kratësit dhe a i është raportuësi i komitetit të rajoneve për kuadrin multifunksional financiar për vitin 2021-2027 dhe kjo është telbësore për bugjetin 7 vjeqar të bëhes. Nikola, qëfar mund në thuash? Falim derit, Frans. Ja vërtet i lumë të është ndodhe më për një urë sot dhe falenderoj pritësit tanë për kushtet ka ishtë mira për të punuar këtu në Tiran. Do doja të thoja, shkurti me ishtë disa fjalë në lidhje me reformën teritoriale, sigurisht që nuk mundet të japim receta kolegve të në dhe Shqipëria, ata duhet të zbulojnë vetë dhe duhet të jadalin vetë, është shumë naturale që të dëgjojnë pikpamjet ndryshme, gjatë diskutimeve tona për procedurat, 
duke konfrontuar kështu argumentet, unë shpresoj dhe vërtet jam i sigur që do të gjënë dhe zhidja më e mirë për Shqiprin dhe për autoritetet rajonale, lokale dhe për shtetarët e saj. Me gjitha të, është rëndësishme që autoritetet lokale dhe rajonale të marrin kompetenca të mjaftueshme dhe finansa të mjaftueshme për të përmbushur dhe tyren e tyre të cilat ata si qytete dhe si bashki rajonale duhet të përmbushin. Shumë rëndësishme që të mos jetë vetëm një reform me fjalë, por tjetë edhe një reform me kompetenca dhe me finansa. Shkurtimisht do të referojmë gjithashtu edhe procesit të aderimit në bashkimin e Europian. Ne mbështesim fuqishëm të gjithë procesin e përfshirës në bashkimit e Europian në komitetin e rajoneve, do të flasë në emër të rajonit tonë të qytetarve tanë që është Kroatia, por Shqipëria duhet të përmbushit të gjitha kriteret për aderim. Nuk është e letë, kemi përvojën tonë në Kroaci, kemi pasur një periut shumë të gjatë në për të hyrë në bashkim në Europian për të përmbushur dhe tyre tona dhe ja kemi dalë dhe më në fund. Jemi vërtet besim plotë se ka qënë diçka e mirë jo vetëm për kërëcin, por edhe si kushte për të përmbushë për bashkimin e Europian. Autoritetet lokale dhe rajonale duhet të përfshien në të gjithë të proces, ata duhet të kontribojnë në këtë proces, ne u përposhim që ta bëjmë këtë dhe ja dolëm dhe ju duhet të bënit të njëjtë në gjë në Shqipëri. Në të gjitha nivellet e autoriteteve lokale dhe rajonale, të cila duhet të marim pies, e të gjova shumë mirë si që faru tha edhe për nivellin rajonal, keni edhe juve pra një nivell rajonal, këshila rajonal në Shqipëri, por me se shikoj nuk janë të pranishën në të konferensat. I wish you Sigurisht që unë ju rojë të gjitha sukseset, antërësimi i Shqipëris është e mirë për Shqipërin, antërësimi i Shqipëris është i mirë dhe për bëshkimin e Europian, dhe autoritetet lokale dhe rajonale në momentin që do të bashkohen në bashkimin e Europian, do të gjejmë vendin e tyre në institucionet e tjera dhe në komentetin e rajoneve dhe vërtet ju rojë shumë fat gjatë rrugëtimi të uaj drejt bashkimit e Europian. Petri Mirala nga sekretarati i përgjithshëm i komitetit të rajoneve, në bitë gjitha kjo është kundër protokollit dhe ndo njerëneve duhet të kalojmë për zgjidja emergjensa ku juve duhet pareqiteni në për konferenca për shtyp ndaj dhe unë do të juftoja që diskutimi unë të zjatët pak më shumë dhe pasajtë të vazhdojmë në pushimin për kafe nga zoti branda e patëm një kërkes për të folur Mirëm gjesit gjithve, mua më quajnë Parla Babla, jam nga Republika Tsheke dhe jam nga një bashkje e vogël e Republika së Tsheke, do doja të ndaja me një dy përvoja të mijat, për një kohë shumë të gjatë, bashkit kanë pasur bugjet shumë të vogël dhe ka qënë thjeshtë të mjaftueshme vetëm për operimin, funksionimin e shkollave apo për riparimin e rrugëve dhe për gjëra shumë të vogëla, për jo për investimet të mënda. Dhe ne ishim shumë të varur nga grantet e bashkimit e Europian, nga donatorët, asë dhe në nivel rajonal dhe lokal. Nuk ishte kjo mënyra e mirë se si duhet vazhdonin, pasi patëm një barë shumë të madhe imë të investimeve, dhe personeli u trajnua shumë fort për të shkryuar dhe për të aplikuar për grante dhe për projektet të ndryshme. Gjithashtu, patëm edhe problemin e para finansimit, ndo njëherë duhet të kmerënim kredin nga banka në mënyrë që të prisnim rjedhimisht grante që do të nga jepishin dhe gjithashtu kjo lidhësh në gushtë edhe me vendimarjen politike që shpesh për bënd të problem. Dhe nga shushata e bashkive të 
të Republikës e Qekis, neve i kërkuam që të taksa të mblideshen në nivel qëndror dhe të hartoheshe një formul për fondi që do të shkonte në nivel lokal dhe fondi në nivel qëndror. Dhe gjatë vite tre vitëve të fondit, neve e kemi ndryshuar këto formul dhe kjo është vendosur në përmjet ligjit dhe ka një funksionim automatik të budzetit dhe me të cilin bashkit funksionojnë për zhvillimin e bashkive në nivel lokal. Kjo ishte zgjidja perfekte për ne dhe neve në tashmë nuk më varim më vetëm nga grantet, por kemi edhe budgetin ton për zhvillimin e bashkive dhe për ta bërjetën e qytetarve tanë më të mirë. E dyta pikë që doja të ndaja me ju është ne folëm shumë sot për reformat, folëm shumë që të zgjerojmë bashkit tona për t'i bërë ato më të mëdha. Në Republikën Qeke kemi një shëmbull shumë unikë, kemi rreth 10.5 milion njërës dhe kemi gjëmbi 6.000 bashki të cilat përbën një numër shumë të madhë dhe fakt bashkish. Sigurisht që kemi pasur pro dhe kundra, opinioni pro dhe kundra për këtë gjë, kemi marë opinioni në qytetarve, ata mund t'i përshihen më mirë kështu në vendimarje, po ju ja për shumë të një shumë bullë që ka ndohë dhërë tjeshtë të pak javën për parë, në një projekt zhvillimi në një nga këto bashki, ku kjo bashki përfshim vetëm 800 ca njërës dhe gjashjet nga këta persona duke përfshire dhe fëmijet, e rëtëm për të diskutuar bashkë me ne. Dhe me thënë, është njësoj si do të bëje ku i valensër me tiranë, në është njësoj si kur të fëtohë 700.000 persona nga tirana për të marë pjesë në diskutime konkrete me bashkin. Ne ullëm se bashku për tre orada si për të diskutuar bashkë me qytetarët tanë dhe mësuam që pati një përfshirje reale të qytetarëve përsa i përket të gjitha vendimeve politike dhe në të gjitha nivellet politike të cilat ju përcollën të gjithë politikanëve dhe ndaj ju në kuptoj shumë mirë që shumë nga këto shërbime duhet të bashkohen me bashkitë të tjera në mënyrë që të punohet në mënyrë efikase dhe gjithashtu për të ndërmarë masat e duhur anë lidhje me riparimet në këto bashki dhe gjithashtu për t'i përfshirë të gjitha këto qytete fqinje në vendimarje në këture bashkive dhe është dishka shumë bukur që unë të flasë për procesin për mënyrën se si neve arritëm të abonim të gjuhë falinderoj shumë falinderit të zotëris nga Republika Qeke për fjalimin tuaj do të flasë në frëngjisht Dua të siguroj mi shtë të tanë shqiptarë vështirësit që ju keni kaluar është një shembul shumë i dukë shumë këtu por ka vështirësi në të gjithë vëndet asë Franca nuk ishtë pëton Franca ka një veçantësi ka 36.000 komuna 36.000 bashki por ka grupime ndërë bashkjake rreth temave që janë të përbashkta mbledhja e grumbullimin beturinave uj dhe në fushat të ndryshme. Ajo që ju rekomandoj unë është që të ketë shkëmbime me vëndet e tjera, me rajonet e tjera, ka pasur duar që janë në shtrirë, kryetari bashkisë të tiranës donë të që të kishtë e binja kësime, me ndoj që në përmit këture binja kësimeve e kuptoj më mirë tjetrin nga një ranë dhe të avlerësoj më mirë tjetrin, po për te kësaj kjo në bënd të mundur që të kemi tema të përbashkëta në lidhe me qeverisë dhe këtu të gjithë të jemi fitues. Kishtë e pabarazi mi disë fjalim panelit të parë dhe panelit të dytë. Kishtë e disa dalim në ekstreme, pra këshohim që ka vështirësi, asë një gjë nuk është reguluar ende, por shohim që Shqipëria, si kurse e tha ambasadori i Austrisë pak për para, a i e ka njohur Shqipërinë në prak të luftës civile dhe për ta ringritur këtë vënd në rethanat të tila nuk është e lehtë, duhen disa 
disa etapa, do shta duhen kaluar disa etapa, por sinqerisht mendoj që Shqipëria është në rrugën e duhur të integrimit, un kam qënë para 15 vitesh në Tiran dhe mund të shoh një ndryshim vërtet të vrushëm, kjo është një thjesht nga jo të shfar pash në qytet, por mendoj që Shqipëria është në rrugën e duhur dhe mendoj që ajo do t'i silë dhe shumë Europës, duhen ka përcyër etapat sigurisht, si që tha brandon, dhe etapa për t'u kaluar nuk janë të lehta, por jam e sigur që do t'ja arrini. Faleminderit. Thank you. Ndo një koment tjetër apo kontribut tjetër nga antarët në salë, ndo njëri për ju është do donë të të thonë të diçka Zotilandi shumë shkurt, sepse jemi pak mrapa me kohën. Falim derit, do të bje shkurt në fakt, prezentimet më dukën shumë interesanta, kam vetëm një pyetja, Shqipëria, i referohet shpesh si vëndi më pro-Balkanikë në rajon dhe aderon për të antarësuar së shpejti në bashkimin e Europian. Pyetja ime për panelin është cila është përshindja e popullsis Shqipëris e cila mbështet fort antarësimi në bashkimin e Europian. Do doja të pyesja se cilat janë iniciativat e mara për të informuar popullsin për se institucionet e bashkimit e Europian dhe për shumbull në Irlanda, ande nga vion, Kemi atë që neve e kemi në e quajmë qëndra të informimit për bashkimin e Europian, të cilat janë të integruara në për ndërtesat të ndryshme, të cilat janë përgjese për informimin e popullsis në lidhja me bashkimin e Europian. Dë gjuam që kemi një qënd, një rjetë qëndrë së bashkimit e Europian, ndorës të ndonjën nga palja shqiptare mund të thotë ditë shka në lidhja me këtë pikë. Falem neri, unë do të përpichem që këthej një përgjigje pëjtjes tuaj, me kletësi, në fakt bashkit gjithnje më shumë, si do mos këto vitet e fundit, kanë marrë një, po themi, të mbështetora, sigurisht, nga delegacioni, por edhe nga gjëndësi ndërkomtarë me cilat një punojmë, Zvicaranët, Austriakët, Suedezët, Emeral, nga Komunitit Europian, kuptohet, qëveria Gjermani, që thashtu, ne kemi marrë, në fakt, një iniciativ që e kemi përkrahur shumë, në kuadrë të ngritjes të zyrave të informimit për qështje që lidhen me bashkimin e Europian të aderimit, të integrimit, të aksisit fondeve, të përfshirjes, të demokracis, të asaj që farë do të thot të jesh dhe të shkosh drejt një procesi të integrimit. Kuptohet, kjo është një, kemi bërë disa hapa, në fakt në të gjitha bashkit ka një proces të krimit të zyrave të bashkimit, të informimit të bashkimit të Europian, kemi stafet tona dhe më bështetime dhe koordinohemi me zyrën e delegacionit, është një projekt pilot në fakt, por që të gjithë ne, biles, biles, do të them që kjo projekt është inicuar nga bashkit, pikrish është inicuar nga njerëzit, po jo se ka thënë kryetari bashkis, por e kanë thënë qytetarët të organizuar, organizatat shëqërisë civile, pikrish si një nevoj dhe një dëshirë për qënë pjesë e një procesit dhe për të ndjerësit të tjilë, por për të aprejkursit të tjilë, sepse shpesh kriota jo ideja që bashkimë Europian është diçka jo realiste, jo e prekshme, e për këtë, ata e kanë parë si të do mozdosh me këtë, e përndaj edhe projekti që u dizinjua bashkë me ne, në base është dikush këtu nga projekti, po e të në mirë, dhe kjo është proces, kuptoj që është proces, unë nuk ditë them se sa është përqindja e popullsis, Ne nuk imi bërë një vlerësim të tjilë për këtë, por ditë them që bashkit, fakti që bashkit e kanë kërkuar si një do mos të shmërim, bështetjen për ngritin e strukturave të tila vendore, që të operoj në nivel vendor, mendoj që është një notë pozitive e ndërgjithsimit të qytetarve për të pasur një proces të tjilë aktiv të integrimit. Ndërsa vetëm një koment për juve, Ka që një diskutim, unë kam qënë në nënkëretarë bashkije në vitin 2003, e bashkisë shkoder. Pas taj kam qënë deputete, pas taj prefekte, pas taj jam këthyrë prapë në nivelin vendor. Pra kam e njo, mendoj që e njo, 
strukturën dhe gjithë qasjen që ne kemi pasur gjithë gjithë viteve, kam punuar edhe për organizatën ndërkomtare, për shumë nga partnerë që janë këtu në salë, në projekte zhvillimi, ka që një debat që goqa i malë që bëhe gjatë reformës, për qështjen nëse duhet të bëhe reforma ashtu si kërë o bëhe me liqë, Nëse do duhet të bëhi për mes një procesi që do duhet të zgjaste konsultimi publik dhe përfshiri qytetare, pse jo dhe referendare ashtu si kurse parashikon të kushtet tuta, po që se do të kishte një konsultim të gjatë dhe koncentus politik, është i sigur që do duhet të kishte shumë ko, djetra mbi djetë vjetë, kemi vënde shumë që e kanë bërë këtë proces, dhe ka qënë dhe një diskutim tjetër, se mos ishte mënyra e mirë që të bënim mardhen e ndërë komunale duke mbajtur ato bashkit e vogla, që ndoshtë në ndonjë rast kanë qënë edhe të sukseshme. Rasti baskisë të shkodrës në teritorin tim, unë kam. Zona malore, thëllësisht malore, ka një tipologi krejtësisht të ndryshme, edhe si familje, edhe si tipologi populate, por edhe si tipologi territoriale. Kam një qytet urban, është një dë qytetet më të njëra në Shqipëri, në Balkan edhe në Europë, për aspektin e qytetërimit, qita dinancës dhe kulturës e traditës e të historisë që ka pas, kam edhe zonën rurale, që është zonë bujtësore, ka një tipologi kretë ndryshet dhe teritorit e bregdetare. Kam lume një liqen, imaginoni, se qëfar sforcoje du të bëjt teritori, në këtë rrasë, s'po them kërëtari bashkis, po njerëzit, për të adaptuar me fuqin e vetë dhe për të ndërtuar një infrastruktur që t'i shërbej teritorit me kaq tipologjit të ndryshme dhe me kaq profilizim të ndryshme. është shumë e vështirë. Unë mund them këtë që pas këtyre tre viteve, kërëtarët në Shqipëri kanë qënë inovator. Në të vërtejt inovator, pse kanë shpikur prej vërtejti mënyrat të qasis dhe të primit në teritor në varsi të një nevoje ekstreme për të shërbyër. Që për të mos kryuar atë gepin, mbi disë asaj që farish të kërish të komune vogël dhe të një komune madhe, bashkje madhe, e për të ofruar më mirë shërbimet. E kjo ka rezultuar, e tha Adelina, për për këtë shkak në një eficiencë më të madhe të përdorimit fondeve publike, pikrish nga vullneti që kryetarët kanë pasur në një mandat të ri pas reforme për të bërë ditë që kanë ndryshe. Por jo për shkak të reformës. Kjo është komenti që... Pra ndaj ndoshta, me ndoj që nuk do të thot gjëtë kesh bashki shumë edhe të vogla, ndoshta është pike fort kur bajet fjalë për një vedije teritoriale. Mbylla, palemderit. Shumë për të përgjigje tërsore, e morën pikrish për ditësimin, informacionin e për ditësuar për zotin Landi, për cilin përqindit të popullësis mbështet bashkimin e Europian, nëse është 50 apo 100 apo 200 përqind, por mund të marim me mënd që është i mjaftushëm, për naj mund të lejojmë vetës një pushim kafeje tani, dhe kjo do tjetë si pas direktivave të bëhes rëptësisht 15 minuta dhe në orën 12.5 dhe kafja është pikrisht një katë më lartë në tarac që hapet të këshesh me shumë përstypje ku mund të gjeni kafja në tje dhe do të vazhdojmë pas fiks 15 minuta dhe falim dirit shumë Thanks so much.